இந்த இறைத்துவம் பொருந்திய மனித உடல் ஆன்மா மனம் இவை சம்பந்தப்பட்ட ஒரு வளமும் நலமும் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால் அண்டமே பிண்டம் அண்டத்தில் காண்பதை பிண்டத்தில் காண் என்னும் ஆதி தொகுப்பிலிருந்து விண்ணியல் ரகசியங்கள் காந்தவியல் ரகசியங்கள் மண்ணியல் அமைப்புகள் விண்ணுக்கும் மண்ணுக்கும் உண்டான தொடர்புகள் எந்தெந்த கால யுத்திகளுக்கு ஏற்றவாறு இந்த சூரிய மண்டலத்தில் வெற்றிகள் ஹரிசாண்டல் என்னும் சொல்லப்படுகின்ற நெறிமுறையோடு இந்த வாஸ்து வளம் என்பது எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் உண்ணும் உணவும் உடுக்கும் உடையும் இருக்கும் இருப்பிடமும் என்னும் சிரத்தையோடு வாழ்வியல் ஆதாரத்தோடு காமேஸ்வர மாதேஸ்வர தத்துவத்தில் கேட்டவாறு அவ அந்தந்த எழுவகை பிறப்பும் தனக்குத்தானே கூட்டை கட்டி கொண்டும் இல்லை என்றால் இயற்கையிலே அமைந்திருக்கின்ற ஏதாவது ஒரு கூட்டிலேயும் சென்று உறவாடி இந்த பிரணவ சூத்திரத்திற்கேற்ற இயல்பான இயல் தத்துவத்தோடு கூடிய அறியாமை புரியாமை இருந்தாலும் தனக்கென அமைதியான வாழ்க்கையை இருப்பிடம் என்னும் அந்த நித்திய உடலியல் தியானத்திற்காகவும் சாந்தத்திற்காகவும் இசைவித்து வாழ்கின்ற இயல்பான இந்த களத்திற்கேற்ற நலமாக மனம் ஏற்புடைய அந்த இச்சை வாழ்க்கைகளுக்காகவும் தேர்வு செய்யப்பட்டு ஞான தெளிவுகளோடு வாழ்ந்து சென்ற நெறிமுறையும் இயற்கை இயற்கையோடு சென்ற வாழ்வியல் நெறிமுறையோடு கொஞ்சம் இயற்கையும் கொஞ்சம் நலனும் என்னும் பெருசெறிவை ஆனந்தமாய் வாழ்ந்த மனித குளம் என்று கேடுகட்ட வாழ்க்கையில் நாடி சென்று இயற்கையை ஒடித்து அதாவது இயற்கையை நாசம் செய்து அவற்றின்பால் எடுக்கப்பட்ட மண்ணையும் கல்லையும் விற்று பணமாக்கி ஆடை அமிர்தங்களாக ஆக்கி கொண்டும் மரங்களை வெட்டி அவற்றையும் அளவுக்கு மீறிய பேராசிகளால் பல தவறுகளை செய்தும் இயற்கை எல்லா ஜீவராசிகளையும் அன்போடு வளப்படுத்தி வளநலமாக வாழ்வதற்கு சிவமே நீதான் என்று சொல்லி ஈசன் உணர்த்திய அந்த சாமவேத இஜிதனை மறந்து துறந்து இன்று ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு அடுக்கு மாடிகளில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற நமக்கு இந்த வாஸ்து நலம் என்னும் மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆர்டிபிஷியல் சிலபஸை நான் கொடுக்க விரும்பவில்லை ஆனால் குற்றங்களை குப்பையை கிளறி அந்த குப்பையை வைத்தியே பேசிக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் மனம் இயற்கை வளம் என்பது என்ன இயற்கை வளம் என்பது பேரண்ட விதானத்திலிருந்து நாம் எப்படி ஈர்க்கப்பட்டு எந்த வித இயற்பியல் தத்துவத்தோடு நமது பயணம் இருக்கிறது என்பதை நான் உணர்த்தி அதில் புவனாபதியான புவனத்தில் இந்த மண்ணியல் ரகசியத்தில் இருக்கக்கூடிய சூத்திர விருத்தங்கள் என்ன அதில் இருக்க கர்ப்பகால சித்திகள் என்ன பஞ்சபூதங்களின் பஞ்சீகரணமாய் இருக்கின்ற அந்த பெருநெறியில் பஞ்சீகரணத்தில் ஏற்படுகின்ற ஆக்கத்தேக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய தோசத்தில் பருவ காலங்களுக்கு ஏற்றவாறு நட்சத்திர ஒளியின் செறிவூட்டலாலும் நமது ஆதிக்க பிரம்மம் ஆன்மா பிரம்மம் என்னும் தத்துவத்தில் உயர்நிலை முக்கிய நிலை என்னும் 
இந்த வஸ்துகளுக்கான வாழ்வோடு கலந்த இந்த பயணங்கள் வந் வந்த பிறப்பெடுத்த ரகசியம் வீடு பேர் அடையும் பெருநிலையில் கருப்பையூருக்கு ஆயத்தமான நிலையும் இருப்பையூருக்கு நாம் கொள்ளும் பர்வத இத்திதனை கைலாய பர்வதம் என்று நாம் சொல் இந்த சிவ சிவ அன்பே சிவம் என்று சொல்லப்பட்ட இந்த இந்த குழுமத்தில் நாம் வழங்க வேண்டியது ஆத்மபூர்வமான இயர்நிலையை தானே என்று எல்லோரும் வழங்குகின்ற இந்த வாஸ்து வளர்நம் என்னும் இந்த நலத்தை அது ஜோதிடமாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருக்கணும் உண்மை உருவில் நாம் கண்டறிந்த நாம் நமக்கு அருளிய சித்த மகா புருஷர்கள் அகத்தியம் பன்னீராயிரத்தில் ஜோதிடம் வாஸ்து வளம் இதெல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க இவைகளை எல்லாம் நாம் அறிந்தும் கூட இருப்பதை கொண்டு பெருவாழ்வு வாழ்வதற்கும் அதற்கு பேராசை என்பால் இல்லாத கூற்றுக்கு புரியாத ரகசியங்களுக்கும் கூட ஒரு காரண காரியத்தை அமைத்து அவற்றுக்காக நாம் பறவையை கண்டான் விமானம் படைத்தான் போல ஒரு குகை வாழ்க்கைகளை தூக்கணாங்குறி வாழ்வது போல நமது வாழ்க்கை எப்படியெல்லாம் வாழலாம் என்பது இத்திதனை நாம் மறந்து ஏதோ ஒன்றை கற்றுக்கொண்டு எதிர்மறையாக ஆயினாய் ஆயினும் அது புரியாமல் எதனால் ஏற்பட்டது என்பது கூட அந்த நலம் என்பது ஆரோக்கியத்தின் கேடுகளாக நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த பரிவு காலத்தில் அதனால் தான் இப்பொழுது கூட இன்றைய நிமிடங்களில் கூட துருக்கியில் கூட இவ்வளவு பூகம்பம் வந்து அல்லவா அந்த அடுக்கு மாடி கட்டத்தால் அதிர்ந்து தப்பியவர்கள் மட்டுமே வெளியேற்கிறார்கள் மீறி அனைத்து உயிர்களும் எப்படி மடிந்தன என்பதற்கு என்ன காரணம் பூமியுடைய அந்த அதிர்வுகள் எதனால் ஏற்பட்டது இவையெல்லாம் உணர்ந்து இந்த தலைப்புக்கு தேர்வு செய்ததற்கு காரணமாகவே ஈசன் இதை உணர்த்துகிறாரா என்பது தெரியவில்லை எத்தனை மகா உயிர்கள் எல்லாமே உயிர்களுமே ஆத்மார்த்தமான அற்புதமான உயிர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பது நித்திரை ஒன்று கூட தெரியாமல் செய்து கொண்ட பயணத்திலேயே பூமி தாயினுடைய இந்த அதிர்வுகளினால் உயிரிழக்கின்றன என்பதை மறந்துவிடக் கூடாது சரி இப்பொழுது சூத்திர பாவத்திற்கு வருவோம் பேரண்ட விதானத்தில் மண்டலங்களாக பனிரெண்டு மண்டலங்கள் பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன அந்த மண்டலம் அகத்திலும் உண்டு புறத்திலும் உண்டு அந்த மண்டலம் நாம் காலைஞான சித்திரத்தில் நாம் ஜோதிடவியலிலிருந்தும் சிலவற்றை அறிந்திருப்போம் சில பேர் சொல்வார்கள் வாஸ்துவுக்கும் ஜோதிடத்துக்கும் சம்பந்தம் இல்லை என்று அவர்கள் அறிந்தது அவ்வளவுதான் வாஸ்து என்பது என்ன இருக்கும் இருப்பிடத்திற்கான வளநலம் அது அங்கலட்சண வாஸ்து அதாவது நங்க வாஸ்து அங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரிவுகள் கர்ப்ப சூத்திரங்கள் கணித வரையறைகள் எண்ணியல் தத்துவத்திற்கேற்ற பலாபலன்கள் ஈர்ப்பாயத்தில் இருக்கின்ற பாசிட்டிவ் எனர்ஜி காந்தவியல் ஈர்ப்பு விளக்கம் பிரம்மவளம் இது பஞ்சபூதத்தில் நெருப்பினால் ஏற்படுகின்ற காந்தவளம் ஈர்ப்பும் ஜோதி வளம் நீரினால் ஈர்க்கப்படுகின்ற இந்த பருவகாலத்தில் ஏற்படுகின்ற தென்மேற்கு பருவமலை வடகிழக்கு பருவமலை என்று நான் உணர்த்தி அந்த துருவகதி கேற்றவாறு பூமியுடைய ஏற்ற இயக்கத்திற்கு ஏற்றவாறு சுழலும் காற்றுகள் கூட ஒரு பக்குவத்தில் பூமியினுடைய ஈசானத்தை நோக்கி நக நகர்ந்து சென்று இயங்குகின்றது இயங்கி கொண்டிருக்கின்ற நிராயணஸ் குடம் என்னும் அந்த சாயனஸ் படத்தில் நிராயணஸ் படத்தில் சாயனஸ் படத்தில் இருபத்தோரு டிகிரி சாய்வாக சுற்றுகின்ற பூமியினுடைய இயக்க தத்துவத்திற்கு ஏற்றவாறு ஈசானத்தின் வாயிலாக அப்படியே நகன்று சுழன்று கொண்டிருக்கின்ற நிலையில் சந்திரமயமான ஒளியை நான் எ வளர்வுரை தேய்வுரை என்னும் காலங்கத்தை கொண்டும் ஒரு ஒளிவளம் நெறிமுறையோடு அதில் இருக்கக்கூடிய அவற்றைகள் சப்தங்கள் நாதத்தில் இருக்கின்ற பேரண்டத்தில் இருக்கக்கூடிய வெற்றி அந்த நாதமில்லா நாதத்தினுடைய மந்திர ஒளியாகவும் இவற்றை எல்லாம் பாவிக்கும் போது இந்த இயல் பிரம்மத்தோடு கூடிய இந்த திக்குகள் என்னும் திசைகள் கொடுக்கின்ற வளம் அந்த திக்குகளில் இருக்கின்ற அற்புதமான ஈர்ப்பாயம் 
அந்தந்த ஜீவராசிகளுக்கு ஏற்றவாறு அந்தந்த ஆட்டிடியூட்னு சொல்லக்கூடிய தீர்க்காம்சம் அச்சாம்சத்திற்கு ஏற்றவாறு படைக்கப்பட்ட ஜீவ வளம் ஸ்திரமாக சரமாக இயங்குகின்ற உயிரினங்களுக்கு ஏற்றவாறும் இயங்கி இயங்கி கொண்டும் இருக்கின்ற அதாவது உபயத்துவத்திற்கான சரம் ஸ்திரம் உபயம் என்னும் நெறிமுறையோடு பனிரெண்டு ராசி மண்டலங்களையும் பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது பனிரெண்டு ராசி மண்டலம் என்றால் மேசம் ரிஷபம் மிதினம் கடகம் சிம்மம் த கன்னி துலாம் விருச்சகம் மகரம் தனுசு மகரம் கும்பம் மீனம் இதில் மேசாயினம் என்னும் ரகசியமும் சிம்மாயினம் என்னும் தட்சிணத்தில் கூடிய ரகசியமும் உத்ர தனுராயணம் என்னும் ரகசியமும் உத்ராயண தட்சிணாயன காலங்களாக மகர சங்கராந்தியிலிருந்து தொடங்கிய காலங்களை பருவ காலங்களாக அசந்தகிறது பருவ காலங்கள் கரு காலங்கள் அப்புறம் முன்பணி காலம் பின்பணி காலம் இந்த மாதிரி ஆறு பருவ காலங்களை விஜேசித்து அந்த பருவ காலங்களுக்கு ஏற்றவான நலம் நான் இந்த தலைப்பே வந்து வள நலம் தான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த வாஸ்துகளை எப்படி தீர்மானிப்பது ஒரு தூக்கணா குருவி கூட நமது வாழ்க்கையில வாழ்வதற்கு தனக்கான ஒவ்வொரு அந்த இலை தலைகளை தேர்வு செய்து அப்படியே பின்னி 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 தன் அழகுகளால் செய்து எல்லா ஜீவராசிகளும் மாதேஸ்வரம் உணவு உண்ணு என்பது எங்க போனால் பழங்களும் கிடைக்கும் எல்லாம் கிடைக்கும் ஆனால் பழ எந்த ஒரு பதத்தையும் பதார்த்தமாக சமைத்து அவற்றை உண்ணுகின்ற அந்த பக்குவத்திற்கு ஏற்றவாறு அந்த சமையல் செய்வதற்கு ஒரு அடுகளம் அப்படி புணர்ச்சி உண்ட உணவை செமித்து அவற்றை பெற்று புணர்ச்சியின் வாழ் உலகத்தினுடைய சிருஷ்டி பிரம்மத்திற்கான இயக்க பரிமாணத்திற்கான தத்துவங்களை பருவ காலத்திற்கு ஏற்றவாறு ஏற்படுகின்ற கலவித்துவத்திற்காக எல்லா பச்சிகளும் ஆண் பறவை மட்டுமே கூடுகட்டும் அப்படி ஆண் பறவை கூடுகட்ட பறவையை உணர்ந்துதான் பெண் பறவை தன்னை வந்து அந்த ஆண் பறவைக்கு சமர்ப்பிக்கும் இதுதான் இந்த சிருஷ்டி பிரம்மத்தினுடைய தத்துவம் அப்படிக்கு காக்கையும் அப்படித்தான் கூடுகட்டுகிறது ஆனால் குயிலும் கூட தன்னை வந்து காக்கை சென்ற நேரம் மறைந்திருந்து தன்னுடைய முட்டையை பொறித்து விட்டு வச்சு சென்று விடுகிறது முட்டை பொறிக்க தெரியாது கூடு கட்டவும் குயிலுக்கு தெரியாது இவையெல்லாம் மாறுபட்டு துணியில் இருக்கிறது கரையான்கள் புறம் ஒவ்வொன்றாக சேர்த்து சேர்த்து அந்த குளிர்ச்சியில மேலேங்கி மேலேங்கி தன்னுடைய கூர்ம கூழ்மமான அந்த மண்ணியல் விருத்தத்தை ஒரு பிராண உந்தமாக கீழிருந்து பூமியினுடைய தட்ப வெப்பத்திற்கு ஏற்றவாறு இது மூலிகை மைந்தனம் கூட சொல்லுவாரு பூமியினுடைய அதிர்வலைகளும் அந்த மண்ணியல் செரிமானம் உழும் தத்துவம் அந்த உழுகின்ற அந்த உழவை அந்த மண்ணு அந்த கரையான் தான் செய்யுது அதில் இருக்கக்கூடிய காந்தவியல் நீத்தேன் ஈத்தேன் சொல்லக்கூடிய பூமிக்கு அடியில் உள்ள ரகசியங்களையும் சில வாயுக்களையும் அப்படியே எடுத்து மண்ணில் கொண்டு சேர்த்து சேர்த்து சேகரிச்சது அந்த வாயுத்துவமான ஈர்ப்பு வாசியத்தில் குளிர்ச்சி நிறைந்த அந்த பக்குவம் பாம்பு என்னும் சரம்பத்திற்கு கூடு வீடாக பயன்படுகிறது அதே போல மலை இடுக்குகளில் ஒரு மயில் எப்படி வாழ்கிறது ஏற்கனவே சொல்லியிருக்க மயில் அகவல்ல ஒரு காலை ஊற்றி தன்னுடைய இறுதி காலத்தை பாலை இரவு பிளவுக்குள் உள்ளே செலுத்தி தன்னுடைய உண்ணாமல் உறங்காமல் தன்னுடைய தவத்தில் மேல் பண்டு அது ஒரு இறைநிலை எட்டுகிறது அது போய் தன்னு பாறை இடுக்கு தன்னை பிளந்து உள்ளே அது செரிமானமாகி எந்த மயிலுமே அப்படிதான் அதான் அவ்வளவு உயர்ந்த ஒரு மகா பிரதி அதே போல மயிலினுடைய முட்டை புணர்ச்சியும் கூட வித்தியாசமான புணர்ச்சி அது புணர்ச்சி ஆகாத ஒரு யோனி வித்தகத்தில் வித்தியாசமான புணர்ச்சி அது அது தனிப்பட்ட முறையில் சொல்கிறேன் இதே போலதான் யானையில் கூட்டம் கூட்டமாக வாழ்கிறது என்றால் அந்த மலைச்சாறு குகைகளில் தேர்வு செய்து வாழ்கிறது இப்படி வாஸ்து என்பது மனிதனுக்கு மட்டுமல்ல எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் இறைவன் கொடுத்த அற்புதமான ஆயத்து செரிமான ஒரு ஆனந்த நித்திரையில் துயில்வதற்காகவும் உடலியல் தியானத்திற்காகவும் பக் முக்தி என்னும் நிலைக்காகவும் ஒரு வீடு வேண்டும் அந்த வீடு தான் அது கருப்பையாக இருந்தாலும் சரி இது அறுப்பையாக இருந்தாலும் சரி 
திருப்பையாக இருந்தாலும் சரி பை அந்த கருப்பை என்பதில் இருந்து உருவாகிய அந்த ரகசியம் நாம் இந்த வீடு பேரு என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த மகா பேரு ஆனந்தமாய் நித்தியத்தில் நாம் கலந்து சிவமாக இருப்பதை போல அதற்கு தான் அந்த வீடுன்னு வார்த்தையே வந்தது சரி அந்த வீடு பேர் அடைவதற்கு என்ன காரணம் நான் கொஞ்சம் வித்தியாசமாகவே ஒரு ஸ்பிரிச்சுவலாகவும் ஒரு இந்த விஷயத்தை வந்து நான் பேசுவது எனக்கு இன்று மனம் என்னை நாடுகிறது ஒரு ஓவராலா வந்து ஒரு சயின்டிபிக்லா இந்த கிரபம் இந்த அளவு இந்த நீளம் அகலம் உயரம் எலிவேசன் இப்படி ஃப்ரண்ட் ஸ்டோரேஜ் இப்படி எப்படி ஈஸ்தானத்தை என்ன அமைக்கணும் இதெல்லாம் பேசலாம் எல்லாருக்கும் அறிந்த விஷயம் ஆளை புரிந்த ஒவ்வொன்றையும் நாம் ஆதாரத்தோடு புரிந்து அதற்கு பின் அதை பற்றி பேசுவது எளிது அப்படியாக இருக்கின்ற இந்த மனித வள நேர்த்தி எல்லா ஜீவராசிகளும் எப்படி வாழ்கிறது அந்த ஜீவராசிகளை இணை இசைவித்து இணக்கமாக தன் வாழ்விற்கும் ஒரு வஸ்துக்களினுடைய அடையாளமாக பற்றிகளையும் சில இணை ஜீவ விருத்தங்களோடு ஒரு சங்கமித்து வாழ்கின்ற அந்த ஆனந்த விருத்தம் ஒன்றுக்கொன்று சக வாசங்களாக இணை வாசங்களாக வாழ்ந்து அவற்றை காத்து இருக்கின்ற ஜீவபதம் சிவபதமாக வாழ்கின்ற மனித நேயம் இயற்கையை அழித்து இப்போது எல்லாருக்குமே அந்த தோட்டம் துறவு அஹ் அதுல இருக்கக்கூடிய சாணம் அந்த பயன்பாடுகள் குதிரை வளர்ப்பது யானை யானை வளர்ப்பது கட்பக்கம் ஆயிடுச்சு அப்புறம் பசுக்களை மாற்றிக் கொட்டகை அப்புறம் கோழி பண்ணை கோழியினுடைய பஞ்சாரங்களை போட்டு அடைத்து வைப்பது வீட்டில் வளர்த்த கோழிகள் கிளிகள் குருவிகள் எல்லாம் வந்து விளையாடுறது மரங்களை நட்டு வைப்பது பூக்களில் உள்ள ஆஹ் சில தேன் சொரியும் பூக்களை அழகான பூக்களை வைப்பது பூஜைக்கான பூக்களை வைப்பது இப்படி எல்லாம் இருந்த இந்த இயற்கை வாழ்வியலுக்கான அந்த அர்த்தவ நெறிமுறையை நகரம் கிராமம் பெருநகரம் என்று சொல்லப்பட்ட இந்த மாட மாளிகைகள் கூட கோபுரங்களுக்கு ஏற்றவாறும் அதுக்கு மேல வந்து பிராணமே இல்லாத ஒரு ஆர்டிபிஷியல் பிராணத்தோடு கூடிய இன்னைக்கு ஏர் கண்டிஷனர் சொல்லக்கூடிய அந்த இயற்கை ஒப்பாத இயற்கையை மீறிய செயல் செய்ததால் இன்று கொரோனா என்னும் அற்புதமான இயற்கை கொடுத்த தண்டனை அற்புதமான தண்டனை என்று தான் சொல்லுவேன் ஏனென்றால் பாதி பேர் இன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்கோம் ஏசி போடக்கூடாது இருக்கிறத கட் பண்ணிட்டு இயற்கையோட வாழணும் இந்த அக்குவா பினான்னு சொல்லக்கூடிய வாட்டரை குளோரின் வாட்டரை குளோரின் சம்பந்தப்பட்ட இந்த பிளேவர் வாட்டரை குடிக்கக்கூடாது இப்படி எல்லாம் நிறைய விஷயத்த இப்ப உணர ஆரம்பிச்சுட்டோம் அதே பாயில படுத்து பழகணும் குர்லான் பெட்ல படுத்தக்கூடாது பாயில் பெட்டே இருந்தாலும் நம்ம பாயில விரிச்சு அதுல படுக்கும் போது ஈச்சமர பாய் விரிச்சு இளநி வெட்டி தண்ணீர் குடிச்சு ஏன் அவ்வளவு அழகா ஒவ்வொரு பாடலையும் உணர்த்தினா அந்த அப்படி இருக்கின்ற ஒவ்வொரு விஷயத்தையுமே நான் வாஸ்து வள நலம் என்பது நாம் நலமாக வாழ்வதற்கும் வளம் என்னும் அந்த பேராண்மை மிக்க ராஜராஜ சோழன் அப்படி பிரகதீஸ்வரர் கோயிலை கட்டுவதற்கு எத்தனை யானைகளை கொண்டு அந்த கர்ப்பகிரகத்தினுடைய அந்த கல்லை கொண்டு வந்து வச்சான் அப்படின்னா அது வளம் என்னுடைய ராஜ்ய வளத்தினுடைய என்னுடைய மேலாண்மை மிக்க என்னுடைய பயணம் அதே நேரத்தில் நலம் என்னும் ரகசியம் அவற்றுக்கு செய்கின்ற அஹ் ஒவ்வொருவரும் அஹ் அந்த வரும் அடியார்கள் தங்குவதற்கும் அவை த அந்த அன்னதான கூடம் இது கர்ப்ப கிரகம் இது மேலோட்டமாக இருக்கக்கூடிய அர்த்த மண்டபம் இப்படியெல்லாம் காரணகாரியம் இல்லாமல் சிற்பிகள் அந்த வாஸ்து நிபுணர்கள் வாஸ்து நிபுணத்தை உணர்ந்தவர்கள் ஜேமான்சின் என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த ரகசியத்தை சாதாரணமாக ஒன்றும் செய்துவிடவில்லை அப்படி மிகப்பெரிய பெரும் பலம் நெறியோடு கூடிய கோயில்கள் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் மிகப்பெரிய வர்த்தகம் துறைமுகங்கள் எல்லாம் கட்டுறாங்க அதற்கான ஈர்ப்பாயம் கிராவிஷனல் ஸ்பெசிபிக் கிராவிட்டி அதுல இருக்கக்கூடிய பிரம்ம வளம் காந்தய வளம் எல்லாம் உணர்ந்துதான் ஒவ்வொன்றை செஞ்சாங்க இது கடல் அடிப்புகளால் ஏற்படாது ஒருவேளை ஓதம் ஏற்பட்டால் இது எப்படி சமாளிப்பது அவற்றை எதிர்கொள்ளும் அளவிற்கு எதிர்காற்றை எப்படியெல்லாம் நாம் வைப்பது ஒளியை செலுத்தி நாம் வைக்கின்ற கலங்கரை விளக்கத்திலிருந்து எப்படியெல்லாம் ஒளி கொண்டு போய் நேரடியாக அந்த உப்பு நீர் அந்த அலை நீர வரிசையில் அலைகளை மீறி ஒளி சிதறாமல் கொண்டு போய் அந்த கலங்கரை விளக்கத்தில் ஒளி என்பது இருக்கும் செ செறிவூட்டி நிதானமாக இருக்க வேண்டும் 
எப்படி வாழ்க்கையை ஒவ்வொன்றாக அறிவேலை அறிவியலை தேடி தேடி ஞானப்பதத்தோடு வாழ்ந்த அற்புதமான நெறிமுறை கடலில் மிதக்கின்ற அந்த கப்பல்கள் சிறு படகுகள் போட் என்று சொல்லப்படுகின்ற பெருங்கப்பல்கள் நீர்மூழி கப்பல்கள் என்று நாம் கண்டுபிடித்த ரகசியங்கள் விமானங்களை படைத்த நெறிமுறைகள் கெலிபேட்ஸ் எத்தனையுமே பறவையை கண்டால் விமானம் படைத்தார் என்றெல்லாம் நமது வாழ்வியல் வாழ்வின் வளத்திற்காக நாம் ஏற்படுத்தி கொண்ட ஒவ்வொன்றையும் கண்டு உணர்ந்து அதை போலவே நாம் கண்ட ரகசியங்கள் ரயில் பெட்டிகளை போல இன்ஜின் எப்படி ஒரு டிராக் உள்ள கரெக்டா பயணப்படுது அதுல வந்து புல்லட் ட்ரெயின் சொல்லி பெரிய அதிவேக ரயில்களை ரயில் பெட்டிகளை எல்லாம் வைத்து நாம் இயங்குகிறது இன்று விஞ்ஞானம் பெருகிவிட்டபடியால் அத்தனை வாஸ்து வழங்க நாம் பெற்றாலும் எவற்றையேனும் நாம் ஆபத்தில் திளைக்காமல் இவற்றையேனும் கண்டு பயப்படாமல் இருக்க முடிகிறதா பருவ காலங்கள் பஞ்சபூதங்கள் பஞ்சீகரணங்கள் புயல் புயல் பூகம்பம் அத்தனை வரும்போதே பல பிரளய மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு பூமி என்பது பஞ்சபூதங்களில் நெறிபட்டால் சில தடுமாற்றங்கள் ஆகிக்கொண்டிருந்த போதும் கூட அன்னைக்கு உருவான டைனோசரஸ் கூட இருந்தது இன்று அதை காணவில்லை என்றால் எப்படிப்பட்ட தாக்கம் விண்கற்கள் பட்டு மண்ணில் இந்த தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது கதிர்வீச்சு வாயிலாக அப்படியெல்லாம் இருக்குன்ற நேரத்தில் இன்று துணிந்து அனைத்தும் செய்து பூமியை துளையிட்டு ஆயிரம் அடி நீச்சல் நீளத்து கூட துளையிட்டு மீத்தேன் மீத்தேன் எடுக்கிறேன் என்று சொல்லியும் நீர் பற்றாக்குறை மழை பொய்த்து விட்டால் எல்லா நம்ம உடம்பு பூரா ஊசியை குத்தி வச்சு என்ன ஆகும் உடம்பு பூரா ஊசியை குத்தி எடுத்து அதை துளையிட்ட இடங்களில் எல்லாம் அந்த ஓட்டை அடைக்காம வச்சிருந்தா என்ன ஆகும் அது போல பூமி தாயை நாம் புண்படுத்திய நிலத்தடி நீரை கிணறு தோன்றி அதற்கான வரையறை உண்டு கிணறு தோன்றுவதற்கும் வரையறை உண்டு இத்தனை அடிக்கு மேல போகக்கூடாது அத்தனை அடிக்கு மேல நீரூற்றை கண்டுவிட்டால் மீண்டும் இன்னொரு நீரூற்று என்று இருக்கும் பட்சத்தில் ஒரு நீரூற்று இணை நூறு நீரூற்று அதில் அடியில் இருக்கக்கூடிய சாயில் பெஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய அந்த நீரூற்றினுடைய திசை எந்த பக்கத்திலிருந்து வருகிறது என்பதை நீர்வளம் அறிகின்ற அந்த மகா ரகசியத்தை தேங்காய் வைத்தோ மூங்கில் குச்சியை வைத்தோ கண்டுபிடித்த நம்மளுடைய ஞானம் அந்த ஓடை என்பது பூமி கடியில் இருக்கக்கூடிய ரகசியமா இருக்கிற பாறை பிளவுகளுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ஓடையினுடைய அந்த பாவை எப்படி நம்ம வந்து கொண்டு செல்கிறது என்பதை உணர்ந்து அவற்றுக்கான நெறிமுறையை கிணறு தோண்டு முறையாக பயன்படுத்தி எல்லாம் மாறி இன்னைக்கு போர்வெல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நானூறு அடி ஐநூறு அடிக்கு போரை போட்டு இங்கே ஏர் கம்பரசர்ல அடிச்சா அது நாலு தெருவுக்கு தள்ளி இருக்கக்கூடிய இன்னொரு வீட்டுல ஏர் இதாகி ஏகப்பட்ட மிஸ்டேக் ஆகுது ஏகப்பட்ட மிஸ்டேக்னா நாங்க அதாவது கண் கூட உணர்ந்து பண்ணோம் இங்க கிணறு தோண்டி தோண்டி அந்த போர்வெல்ல வந்து அடிச்ச கம்பரசர்ல தண்ணி வர்ற தண்ணி வரல தோண்டி தோண்டி என்ன ஆச்சுன்னா இது எங்கோ போய் அந்த கேஸ் ஃபார்ம் ஆகி அங்கு பிரச்சனையாச்சு அந்த போர்ல அவங்க இதுல அப்போ அந்த டைட்டானிக் டிஸ்குக்குள்ள எவ்வளவு அந்த கிராக் அதுல இருக்கக்கூடிய ஓட்ட பாதைகள் இருக்கிறது என்பதை நமது கைரேகை போல அங்கங்கு நடந்து கொண்டே இருக்கிறது இது பூமி தாயினுடைய அஹ் லேயர் ஆஃப் டிஸ்க் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த மண்ணியல் அடுக்குகளில் இருக்கக்கூடிய ரகசியங்கள் அது பாறைகள் படிமானங்களாக இம்முதலில் பூர்வாங்க நெறிமுறை அமைதியாக வாழ்வதற்கு நாம் ஒருபோதும் முயற்சிக்கவே இல்லை ஏன் இவ்வளவு ஆதங்கப்பட்டு நான் பேசுறேன்னா எட்டுத்துக்கும் கிழக்கு தெற்கு மேற்கு வடக்கு என்னும் இந்த நிலையில் வடகிழக்கு தென்மேற்கு என்று சொல்லப்படுகின்ற வடமேற்கு இந்த எட்டு திக்குகளும் பஞ்சபூதங்களால் ஏற்படுகின்ற ரகசியங்கள் ஈசத்துவம் போலவே அதுவும் பயணிக்கிறது எப்படி என்றால் கோரம் அகோரம் அப்போ பூமியில கோரம் இது அகோரம் இது வாமதேவம்னா என்ன தத்புருஷம்னா என்ன ஈசானம்னா என்ன ஈசானம் தான் வடகிழக்கு அதுக்கு தகுந்த வர ராட்சச தாம்ச சாத்விய குணங்கள் உண்டு இது ஜோதிட மட்டுமல்ல வாஸ்து அனைத்திற்கும் இது சால பொருந்தும் என்னுடைய முழுமையான ஆய்வு சரி 
மண்ணில் இவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கிறது என்பதை சாயில் டஸ்ட் அதெல்லாம் உணர்ந்து இந்த இடத்துல இந்த மினரல்ஸ் இருக்கு இது இதன் வெளிப்பாடு இருக்கும் இது குறிஞ்சி உள்ள மருதம் நெய்கள் பாலைக்கேற்றவாறு இருக்கும் இந்தந்த மண்ணியல் இவெல்லாம் பயன்படும் இந்த நீர் அஹ் அருவி நீர் அஹ் மலை நீர் அருவி அருவியாகப்பட்டு அவை வந்து அஹ் ஓடையாக சிறு சிறு ந நதியாக பெருக்கெடுத்து காவிரி போல் விரிந்து அவை கடலில் கலக்கும் போது அதுல இருந்த பாறைகள் எல்லாம் கரைத்து கரைத்து தனிமம் உள்ள பாறைகள் அனைத்தும் மண்ணியல் புறம் கொண்டு வந்து கடற்கரையில் இருக்கக்கூடிய உப்பு என்று பொறிந்த கார்பனேட் ஆக மாறிய உப்பு மண்ணாக அவற்றை வைத்து சென்று கடலில் கலைக்கிறது அது இன்னொரு உலகம் எப்படி என்றால் அது மண்ணில் வாழ்கின்ற ஜீவ விருத்தங்கள் அனைத்தும் பின்னோடு சம்பந்தப்பட்டிருந்தாலும் இந்த இடைநிலை வாழ்வை அங்கிருந்து நீரில் இருந்து கடல் வாழ் உயிரினங்களாக வாழ்வதற்கும் ஒரு வாஸ்து நெறிமுறை உண்டு இறைவன் எப்படி படைச்சிருக்கான் பாரு பிராணத்தில் வாழ்கின்ற பச்சிகளுக்கும் வாஸ்து வளர் நெறி உண்டு இதை பூமி விண்ணையும் மண்ணையும் இணைக்கின்ற விருச்சங்கள் தான் இத்தனைக்கும் காரணம் ஏன் ஆலமரத்துல வந்து எல்லா கூடு கட்டுது பனை மரத்துல அஹ் கூடு கட்டுது இப்ப பச்சிகள் வந்து உட்காருது அஹ் தென்னை மரத்துல உட்காருது பெரிய பெரிய மாமரத்துல வந்து கூடு கட்டுதுன்னா அது பச்சிகளுக்கு இண்டான இடைநிலை விருத்தங்கள் விண் மண்ணுக்கும் விண்ணுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய பச்சிகளின் வாழ் அந்த காந்த காஸ்மிக் எனர்ஜி எல்லாம் ஈர்ப்பு ஈர்ப்பாயத்தை ஈர்ப்பு செய்து அவற்றை பூமியில் அஹ் அந்த சக்தியை எத்தின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த சக்தியை கொண்டு போய் செலுத்தி விண்ணையும் மண்ணையும் காத்து இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதனுக்கு நிகரான உயர்நிலை உயிர் படைப்பு எதுவென்றால் அது விருச்சமே அதைத்தான் எல்லா மொழி சப்தரிசிகள்ல இருந்து எல்லாரும் உழைத்தது இதைத்தான் ஈசன் என்ன செய்தார் தெரியுமா படைப்புகள் எல்லாம் படைத்த பின்னே பிரம்மா விஷ்ணு அனைத்து பேர் நின்று நாங்கள் எதேனும் உங்களுக்கு நாங்கள் அபிர்பாகமாக ஏதாவது நாங்கள் தரண நிறைவா நாங்கள் என்ன அப்படி கொடுப்பதானால் ரா இம் என்ற வார்த்தையை மட்டும் தாருங்கள் என்று இதை கேட்டு யாசித்தார் அந்த ராம் என்ற வார்த்தை சிவா என்று பொருள் ஏன் இந்த சொல்லுகிறேன்னா இந்த மண்ணில் மகரத்தில் இருக்கக்கூடிய எரிகின்ற குழம்பானது அந்த அக்னியானது பிராண பிராணத்தோடு கலந்து ஜீவராசிகளை வளம் செய்கின்ற ஜீவ பிராணம் ஜீவ பிராண ஆதி சிவம் ஆதி ஜீவன் சிவமும் சிவமும் ஒன்றே சிவனும் ஜீவமும் ஒன்றே இது ஆதார சுருதி ரகசியம் ஜீவாதாரதம் என்று எடுத்துக்கொண்டாலும் சிவ ஆதாரம் என்று எடுத்துக்கொண்டாலும் பரம் அபரத்திற்கான லக லக்குவ விருத்தங்கள் மணி மந்திர ஔஷதம் வாஸ்து என்ற சிலபஸ் வச்சுட்டு இவ்வளவு வேற ட்ராக்ல போறேன் அப்படின்னு யாரும் நினைக்க வேண்டாம் ஏன்னா மண்ணியலை பற்றி முழுவதுமாக அறியா தெரியாத இங்க நமது விஞ்ஞான ஆராய்ச்சிகளில் விண்ணியலை பற்றியும் பல குழப்பங்களை செய்து யோகம் வாஸ்து என்று செய்த நிலையில் இருக்கும் போதே உடலோடு கூடிய ககன மார்க்கத்தை சென்று வருகிற அளவுக்கு ஒளி உடலை பெற்ற சித்த யோகி மகா புருஷர்களின் வாயிலாக அனைத்தையும் முக்காலமும் உணர்கின்ற மகா யோகிகளாக பிறக்கின்ற நெறிமுறையை மரமும் ரசமேற்றும் விருத்தமாயிருக்கின்ற மனிதமும் மனிதனுடைய மாதேஸ்வர காமேஸ்வர தத்துவத்திற்கேற்றவாறு இந்த காமிக விருத்தத்தில் வாஸ்து என்பது வள நலம் என்றால் ஆனந்த லயமாக வாழ்வதற்கான அடிப்படை துவம் என்னவென்ற அதிசூட்சுமமான இயற்கை கொஞ்சம் இயற்கையோடு கூடிய அந்த வளநலமே உத்தமமானது உண்மைதான் இப்ப துர்கையில நடந்துகிட்டு இருக்கிற மாதிரி எதேனும் சின்ன இன்னொரு சேர்க்கு பெருசா கொஞ்சம் நடந்தா என்ன ஆகும் எல்லா இப்பத்தஞ்சு மாடி நான் மும்பை அடிக்கடி புனே இந்த பக்கம் போவோம் ட்ரெயின்லயோ பிளைட்லயோ போகும்போது பாத்தீங்கன்னா அப்படி தீப்பெட்டி அடுக்கின மாதிரி இருக்கும் கீழே பார்த்து உண்மையில வகித்த நான் நான் முழுமையான கிராமங்களில் வாழ்ந்த வாழ்ந்து கொண்டிருப்போம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஆசிரம வாழ்க்கை இயற்கை நீரோடை முல்லையாறு எங்க ஊர்ல இருக்க முல்லையாறுல போய் குளிச்சுட்டு வய வயல்வெளிகளை நடத்து வந்து அந்த வேப்பமுச்சி வச்சு பல் தேய்ச்சிட்டு அப்படியே அற்புதமா வந்து ஒரு கூரை வீடு எனக்கு எங்க சித்தாசிரமம் அங்க ரெண்டு மூணு சாமி சித்தர்கள் இருந்தாங்க அவங்களோட உட்காந்து வைத்து மருந்தெல்லாம் அரைக்க சொல்லுவாங்க அரைச்சிட்டு அப்படியே வந்து மெதுவா எங்க தாத்தா அவங்களோட கையை பிடிச்சிட்டு 
இந்த இயற்கை தேன் இயற்கை மூலிகைகள் விவசாயத்துல இருக்கக்கூடிய திராட்சை தோட்டங்கள்ல அந்த வாழ்க்கையில கிடைத்த ஆனந்தம் இப்பொழுது நான் இண்டஸ்ட்ரி ஓனர் பல வகைகள் என்னொக்கின்ற லட்சியத்தை தேடி நான் அலையும் போது நானும் இந்த கட்டடம் மாட மாட மாளிகையில இரும்பு கம்பிகளால் பின்னப்பட்ட பிணையப்பட்ட நான்களுக்கு முன்மொழிக்கு மாளிகையில் நான் லிப்ட்ல போய் மேல போய் அந்த அறையில படுத்து இப்பொழுதும் நான் பேசி கொண்டிருப்பது கூட அந்த அவல நிலையை எண்ணி வேதனைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறேன் சரி இவ்வளவு விஷயங்கள் உணர்த்திய நமக்கு இறைவன் அங்க லட்சண நெறிமுறையை ஏன் கொடுத்தார் தெரியுமா சாமுந்திரிய லட்சணம் என்பது என்ன அங்க லட்சணம் பூத லட்சணம் சூத்திர லட்சணம் ரோக லட்சணம் ரோகம் எதுக்கு வந்துச்சு மூச்சல்லாத மூச்சு என்று ஒன்றை நாம் முழுமையாக வாசியத்தை நேசியம் கொள்ள தெரியாத நிலையில் நாம் ஆர்டிபிஷியல் இங்கேலிங் ப்ராசஸ்ல நிறைய தவறு செய்வதால் தான் நோயே வருகிறது இதை வாதம் பித்தம் கபம் என்னும் சமானத்தை ஒரு முக்குண தோஷங்களை சொன்னாலும் பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய பித்தம் வாதம் கபம் என்னும் ரகசியம் என்னடா பித்தம் வாதம்னு பேச நினைக்கிறீங்களா என்வைர்மெண்டல் பேக்டர்ஸ்ல பிரம்மம் என்றால் என்ன என்றால் பித்தம் வாதம் கபம் அதே ஆன்மா கலந்த உடலோடு இருக்கக்கூடிய செறிவு நிலை நம்மள பிராணிகள் பிராணத்தை கொண்டு ரேசகம் பூரகம் கும்பகம் செய்து அதை முழுமையாக கல்ப சித்தியில் வைத்து பிராணத்தின் வாயிலாக ஊன் என்ற பதத்தை உண்டு ஏற்கனவே தலைப்பில் சொல்லி இருக்கிறேன் பிராண உணவு தான் முதல் ஐம்பது சதவீத உணவு அதுல இருக்கக்கூடிய குளிர்ந்த பருவ காலத்தில் ஏற்றவாறு மாம்பழம் எல்லாம் வாங்கி சாப்பிட வேண்டாம் அந்த முன் வசந்த காலத்தில் பழங்கள் பழுக்கின்ற போது மாம்பழம் கடையில் விற்றாலும் கூட அதில் பட்ட பிராணமானது உங்கள் மூக்கில் உங்கள் நாசியில் சென்று உங்களை புத்துணர்ச்சி ஆகிய அந்த உணர்வு தனை சேம்பர் ஆஃப் அக்யூரசி என்று சொல்லப்படுகின்ற முப்பத்தாறு சேம்பர்ல ஞாபகத்தை தூண்டி உங்களை புசித்து பிராணத்தை ஏற்று அதுக்கான இன்சுலின் ஆகி எச்சில் சுரக்க செய்து டைஜஸ்ட் ஆகிறது அதுக்கப்புறம் மேட்டர் ஆஃப் மெட்டீரியல் சொல்லக்கூடிய அந்த விஷயத்தை வாங்கி ஒரு முறை சுவைத்து அவற்றை மென்று கழிவு கழிக்க முடியாத துப்பிட்டு நம்ம அனுபவிக்கின்ற ரகசியம் பத்து சதவீதம் மட்டுமே ஊனுணவு முதல்லே ஐம்பது சதவீதம் மாம்பழத்தை பார்த்த உடனேயே மாங்கா குழு காசு கொடுக்காமையே அந்த உணவுனுடைய பிரியாணியுடைய சுவைய கடக்காரனுக்கு தெரியாமலேயே வாங்கி சாப்பிடுறது சமம் சாப்பிடுவதுதான் இன்றைய நிலை இதைத்தான் எல்லா ஜீவராசிகளும் செய்து கொண்டிருக்கு பொய் வாழ்க்கையில காசு கொடுத்து வாங்கி நம்ம வந்து ஊன் என்ற பதத்தை தின்று அதை பசிக்கு சாப்பிடாமல் ருசிக்கு சாப்பிட்டு பலவித தவறுகளை நாம் செய்து நோய் என்னும் தத்துவத்தால் நாம் அப்படியே இன்ஃபினிட்டிவ் சொல்லக்கூடிய புரியாத ஒன்னு தொட்டு ஒன்னு தொட்டு ஒன்னு தொட்டு எந்த மண்டலம் பாதிக்கப்பட்டதுனே தெரியாம இருக்கும் இதுதான் இதுல இருக்கக்கூடிய தோச தத்துவங்கள் தோச நிமித்தங்கள் அப்ப இந்த முக்குண தோஷங்கள்ல நம்ம இந்த ரோக லட்சணம் என்பது எப்படி தோன்றியது ஆசை பேராசை ஒத்துக்கொள்ள வேண்டியதுதான் அது முறையான கற்காலம் தொட்டு உருவாகிய ரகசியங்கள் அனைத்தும் இந்த மனிதன் மூன்று வேலை உண்ண யார் கற்றுக் கொடுத்தார்கள் என்று தெரியவில்லை நான் மேலுமே இப்ப அப்படிதான் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா கண்டிஷன் காலகாலத்தில் டைம் ஆயிடுச்சு சாப்பிட்டு தூங்க எங்க வேலை இருக்கு படுக்கணும் எல்லாருமே இன்னைக்கு அந்த கண்டிஷன் பேஸ்ல ஒரு ஒரு பந்த பாவசத்தால் ஏற்பட்ட அந்த பொருளுணர்ந்த வாழ்வு என்பது அதாவது பொருள் உணர்ந்த வாழ்வை அருளுணர்ந்த வாழ்வோடு சங்கமித்து வாழ நம்மளால் முடியவில்லை இந்த அவலத்திற்காக தான் அந்த வாஸ்து நலத்தை பற்றி இவ்வளவு ஒரு டிவைன் ஸ்பிரிச்சுவல் ஆர்ட் ஆஃப் லிவிங் அப்படிங்கிற அளவுக்கு நான் பேச வேண்டியதாயிடுச்சு பேசுவோம் அதற்கான கணித கர்ப்பங்கள் அதற்கான நீல அகலங்கள் உயரங்கள் பிராண வளங்கள் கர்ப்ப விகிதிகள் ஆஹ் அதுல இருக்கக்கூடிய காந்தவியல் செரிமானங்கள் ஈர்ப்பாயம் மையம் பிரம்ம கர்ப்பம் சூத்திர கர்ப்பம் சூட்சுமங்கள் தேக்கம் ஆக்கம் வளம் பெருத்தது இடம் பெருத்தது வாசி வளம் நேச வளம் கர்ப்ப வளம் யோக வளம் எத்தனை வாசல அத்தனை வளங்களும் அவரவருடைய கால் பாத அளவீடுகளேயே கை பாத அளவீடுகளேயே அந்த இடம் 
நிர்மாணிக்கப்பட வேண்டும் என்பதுதான் விதி எப்படி தூக்கணாங் குருவி தனக்கு தனக்கு படுத்து தூங்குகின்ற அளவுக்கு தான் கூடு கட்டும் இதே தான் காக்காயும் செய்யும் எல்லா பச்சிகளும் செய்யும் மனிதன் மட்டுமே ஒரு படுக்கை விரித்து படுப்பதற்கு நாற்பதுக்கு அறுபது பெட்ரூம் போட்டு அதுல எங்கன படுத்து தூங்கனே தெரியாம ஏசியை போட்டு உழன்று கொண்டிருப்பார் நாம் படுத்து உறங்குவதற்கு துயில்வதற்கு இந்த என்சான் உடம்புக்கு சிரசே பிரதானம் எப்படி அந்த லட்சணத்தில் அமைக்கப்பட்டிருப்பதோ அதுபோல இந்த அவை அடக்கத்தில் சபை அடக்கமாக சபநிலையில் நாம் துயில்கின்ற தூக்கத்திற்கு எவ்வளவு நிம்மதியான ஒரு ரிலாக்சேஷன் கைய கால திருப்பி எப்படி படுக்கிறோமோ அதுதான் நித்திரை நித்தியமான திரை விலகிய காரணம் முத்திரையில் இது மிக 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 முக்கியமான ஒன்று சித்திரை எப்படி இருக்கும் தூங்கி தூங்கியும் தூங்காமலும் விழித்திருப்பது சித்திரை காது கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும் பிரணவ ஒளிய கண்ணை மட்டும் மூடிடும் மூக்கு சுவாசிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் இல்லைன்னா செத்து போயிருவோம் சடம் பிணம் என்று ஆக்கி விடுவார்கள் நம்மை மறந்தும் கூட ஒரு யோக நிஷ்டையில எல்லாம் இப்ப எல்லாம் வந்து நிஷ்டையில இருந்தார் அப்படின்னா அது புரியாதவர்கள் என்ன செய்வாங்கன்னா கை கால் கூட நரம்பு எல்லாம் இயக்கும் இயங்கி கொண்டிருக்கும் ஃப்ரீயா இருக்கும் ஜீவசமாதி அடைவர்களுக்கு அது அந்த பற்றி உணர்ந்தவர்களுக்கு தெரியும் ஆனா இன்னைக்கு சந்தேகம் வந்துச்சுன்னா மூச்சுல அப்ப ஐசியூல ஒன்று சேர்க்க அவன் ஆட்டி விசி எல்லாம் வெண்டிலேஷன் வச்சான்னா அடுத்து ஒன்னு வேலையாகலைன்னா சரி நம்மளே தூக்கி அப்படியே பேக்கிங் பண்ணி உள்ள அமைக்கிருவோம் ஏன்னா துள்ள துடிக்க ஜீவன் இருக்கும் போதே சிதையூட்டுவதற்காக அந்த மின்மயானங்களுக்கு கொண்டு சென்று எரியூட்டப்பட்டு எரியூட்டுகின்ற நிலையெல்லாம் நிறைய நான் தண்ட அனுபவம் உண்டு எத்தனையோ முறை சொல்லியிருக்கேன் இதெல்லாம் நான் பேசக்கூடாது பகிரங்கமாக இறந்து அவர் இறப்பதற்கான ஏனென்றால் நான் ஒரு ஜோதிடனும் நான் ஒரு ஜோதிடராகவும் இருப்பதனால் அவளுக்கு ஆயுர் பரிமாணம் அவர்களுக்கான அரிஷ்டன் இப்போது இல்லை எப்படி இந்த நித்திய கண்டம் பூர்ணாயில் இந்த இந்த கோமா ஸ்டேஜ் வந்ததற்கு இது இருந்திருந்தாலும் இதிலிருந்து வெளியே வந்திருப்பாரே எப்படி இவரை எரித்தீர்கள் நிச்சயமாக அது வர்மா உணர்ந்தவர்களுக்கு சில பயணங்களில் இதை முழுமுறையாக உணர்ந்திருப்பார்கள் இவ்வாறாக நமது பேதமைகள் அறியாமைகள் புரியாமைகள் இருக்கின்ற இந்த ரகசியங்களோடு கூடிய உலகத்தோடு ஒட்டு போகிறோம் என்று சொல்லி மாட மாடி கூட கோபுரங்களையும் மண்ணில் இருக்கிற கற்கள் அனைத்தையும் கிரானைட்டு மார்பிள்ஸ் வேணும்னு சொல்லி வெட்டி எடுத்து இயற்கையை பால்படுத்தி அவற்றை வீட்டில் இங்கே வாழ்கின்ற வீடுகளுக்கு அடுக்கு மாடிகளில் அமர்த்தி அவற்றினுடைய காந்த வளையத்திற்கும் காந்தயத்திற்கும் பக்கத்து வீட்டில் இருக்கக்கூடிய கிரானைட்டுக்கும் இங்க இருக்கக்கூடிய வெள்ளை கல்லுக்கும் கருப்பு கல்லுக்கும் மஞ்ச கல்லுக்கும் உண்டான ரேடியேஷன் லஸ்டருக்கு வேறுபட்டு அதனால் நோய் இருக்கிறது இதெல்லாம் எவ்வளவு பெரிய விதமான குழப்பங்கள் குப்பைய கிளறிய ரகசியங்கள் என்பதை நாம் இன்றையிலும் உணர்ந்திருப்போமா அக்காலங்களில் ஒரு கோயில் கட்டுவதென்றால் தேர்வு செய்து தேரை விட்டு செய்து தேரையை பற்றி பார்த்து முறையான அந்த கல்லில் உள்ள ரகசியங்கள் சிற்ப கல்ப நெறிமுறையோடு கூடிய அதில் இருக்கக்கூடிய ஜீரங்கள் அதில் இருக்க அதிர்வலைகள் சப்தங்கள் நாதங்கள் தட்டுகின்ற ஓசையினுடைய அதிர்வுகளினுடைய அலைநீள வருஷங்கள் அனைத்தையும் உணர்ந்து அதில் இருக்கக்கூடிய ரச விருத்தங்கள் சரியாக இருக்கும் என்றால் அவற்றை தேர்வு செய்து இது கர்ப்ப கிரகத்திற்கான கல் கல்லை தேர்வு செய்யலாம் மேலோட்டமாக இருப்பது கீழே பதிப்பதற்கான கல்தடம் பதிப்பதற்கான கற்களாகவும் அதற்கு மேலே கோபுர கலத்தங்களை செய்கின்ற அந்த கருவறை கோபுரங்களுக்கும் முன்னேற்கிற வாயில்களுக்கும் இந்த கொடிக்கம்பம் அர்த்த மண்டபம் கட்டுவதற்கும் இப்படியெல்லாம் வாஸ்து வளத்திற்கான தேவையான ஒரு இடத்தை தேர்வு செய்த பிரம்ம வளத்தினுடைய காந்தய செறிவு எவ்வளவு இருக்கிறதோ அந்த இடத்துல மட்டும் இருக்கிற கல்லை மட்டும் தேர்வு செய்து கோயிலை கட்டினார்கள் அந்த கல்லு தான் கிரானைட்ஸ் எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கணும் அதெல்லாம் இப்ப கிடையாது இப்ப சைனாவில இருந்து வர்ற மஞ்சக்கல்லு வந்து பெட்ரூம்ல இருக்கும் ராஜஸ்தான்ல இருந்து வரக்கூடிய மார்பிள் எங்களுடைய சம ஹால்ல இருக்கும் கல்லறைக்கு கருவறைக்காக செய்யப்படுகின்ற கிரானைட் என்று சொல்லப்படுகின்ற கருப்பு கல்லானது காந்தவியல் தன்மையை ஈர்ப்பு அந்த பிரசன் சொல்லக்கூடிய தன்மையை அதிகமாக பெற்ற கல்லானது எங்கிருக்கும் பூஜை அறையில் இருக்கும் இல்லை என்றால் பாத்ரூம்ல இருக்கும் இதை பூரா பவுடர் ஆக்கி அதையும் கூட ஒன்னு சேர்த்து ஒரு டைல்ஸ் சராமிகின்னு வந்துருச்சு 
யாரா இருந்தாலும் இப்ப நானே இவ்வளவு பேசுறேன் நாளைக்கு என் குழந்தையோ என் வீட்டுல வந்து ஒரு வீடு நல்லா கட்டி வரும்போது இதை செய்வோம் சொல்லும் போது செய்துதான் தர வேண்டியது இருக்கிறது சரி எல்லாவற்றையும் சமானமாக நாம் ஏற்றுக்கொண்ட பயணத்தில் வாழ்வும் போது வேற நோயையும் ஏற்றுக்கொண்டு அதற்கான குற்றங்களையும் அதற்கான வேதங்களையும் நாம் ஒருபோதும் நாம் இல்லை என்று சொல்ல முடியாது பிரபஞ்சத்தை எதிர் எதிர்வலை எதிர்நீச்சல் போட்டு பிரபல பிரபஞ்சத்திற்கான நெறிமுறையிலிருந்து ஒழுங்கினமாக இயற்கையை மீறி நாம் வாழும் போது பிறகு வரும் குற்றவியலுக்கு ஆளாகத்தானே வேண்டியிருக்கும் இவ்வாறுதான் வாஸ் வாஸ்து என்ன வளநெறியை காந்தவியல் சூரிய சந்திரகாந்த நெறிமுறையில் இரவில் எப்படி நமக்கு அந்த தட்பவெப்பம் மாறுகிறது நிழல் காற்று நீர்காற்று நிலக்காற்று நீர்காற்று ரெண்டு இருக்கிறது இந்த காற்றுடைய தன்மைகள் எப்படி மாறுகிறது அவற்றால் நாம் இருப்பிடுகின்ற வளம் என்ன பஞ்சபூதங்களினுடைய பஞ்சீகரணம் தான் வாஸ்து அதில் இருக்கக்கூடிய தத்துவத்திற்கு ஏற்றவாறு நாம் வாழ்வதுதான் வாஸ்து இவற்றை எப்படி தேர்வு செய்வது பூ அதற்கான ஏன் ஒரு நதி ஓரமாக ஒரு கூட்டம் கூட்டமாக மனிதன் வாழ்ந்தான் விவசாயம் செய்தான் நீ எல்லாவற்றுக்குமே வாஸ்துங்கிற பெயர் வந்துருச்சு எல்லாவற்றுக்குமே கமர்சியல் வர்த்தக வாஸ்து இண்டஸ்ட்ரியல் ஜேமான்சி அதற்கு மேல வந்து நிறைய விஷயங்கள் கணித முறைகள் மிக அற்புதமான பிரமிடு விருத்தங்கள் உள் ஒடுக்கமாக இருக்கின்ற அடக்கங்கள் அனைத்தும் அணுவுக்குள் எப்படி புரோட்டான் நீட்ரான் எலக்ட்ரான் பரவி என்று இருநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு அந்த கல்ச் டேபிள் இருக்கக்கூடிய படிமானங்கள் எப்படி யுரேனியம் புல்டோனியம் சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு ஆற்றலை கதிர்வீச்சுகளை வெளிப்படுத்தும் அளவுக்கு ஆற்றல் பொதிந்த அற்புத தனிம கனிமங்களாக பூமியில் இருக்கிறதோ அவற்றுக்கு ஏற்றவாறு நம் உடலிலும் இருக்கின்ற அந்த ராஜ்ய மண்டலம் உடைய ஈர்ப்பும் சமானமாக இருந்தால் நோய் என்பது இல்லை அதுதான் நம்ம என்ன செய்வோம்னா பல இடங்களை தேர்வு செய்வோம் அங்க போவோம் இங்க போவோம் ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஒரு மரத்தடியில ஒரு இடத்துலதான் நமக்கு நிம்மதி இருக்கும் நாலு மரம் பத்து மரம் அந்த ஒரு ஏக்கர்ல ஒரு பூங்காக்குள்ள போனாலும் ஒரு இடத்துலதான் நம்ம உட்கார்னா நம்ம மனம் ஆஹ் சாந்தம் அடையும் அவ்விடத்தில் தான் உடலும் ஆன்மாவும் சாந்தத்தில் கொஞ்ச நேரம் அப்படியே தன்னை மறந்து தூங்குவோம் இதுதான் இயல்பான சாந்த விருத்தம் அந்த சாந்த சாக்த நெறிமுறையை நாம் உணர்ந்த போதுதான் ஆன்மா அந்த இடத்தில் லைக்கிறது இது ஒண்ணுதான் ஆனந்தமாய் மகிழ்ச்சியோடு வளமும் நலமும் பெற்று பிராண கல்பத்தில் ஏற்படுகின்ற அந்த கல்ப சூத்திரத்திற்கு நித்தியம் நித்த இயமத்தை நீக்கிய நியமத்தோடு கூடிய தாரணைகளால் நம் பிரபஞ்சத்தில் நாம் எப்படி ஆனந்தமாய் இருப்பதற்கு எவையெல்லாம் சமமாக சமானமாக பிராண சமானமாக அக்னி சமானமாக ஏன் மொட்டமாடி அப்படியே கூற போடாம படுத்துடலாம்ல ஏன் நம் கூரைகளை வேகிறோம் சூரிய ஒளி இவ்வளவுதான் தேவை அதற்கு மேல நமக்கு தேவைப்படாதுன்னு தெரிஞ்சா அதுக்கு ஒரு நிலையான ஒரு கூரை வேகின்ற முறையும் பிரமீடு வித்தம் போல நாம் செய்கின்றோம் அதே போல நீர் மலை ஒரு அளவுக்கு மேல நமக்கு நீர் தேவைப்படாது தேங்கவும் கூடாது வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகும் பூச்சிகள் நிறைய கொசுக்கள் வரவும்னு குப்பையில இருக்க நீரை கூட தங்க கூடாது தொட்டிகளை திறந்து வைக்க கூடாதுன்ற அளவுக்கு இருக்குன்னா எவ்வளவு கட்டுமான அமைப்புகளை தேர்வு செய்து வாழ்கின்ற நெறிமுறையோடு கூடிய பிரபஞ்ச யுத்திதனை நாம் பயன்படுத்தியிருக்க வேண்டும் அதையெல்லாம் மீறி இயற்கை தண்ணியவே குடிக்காம அக்குவா பினான் சொல்லி எல்லாத்தையுமே ஆஹ் நம்ம ஆர்டிபிஷியல தண்ணிய கூட நம்ம மாத்தி குடிக்க வேண்டிய சூழல் வந்ததால் தான் இன்று இத்தனை நோய் இம்யூனிட்டிக்கே அதாவது உடலில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி என்று சொல்லப்படுங்க இம்யூனிட்டி முழுவதுமாக இழந்த நிலையில் பத்து ரூபா பாட்டில் இருபது ரூபா பாட்டில் தண்ணி வாங்கி குடிச்சதுனால வந்த வேணாம் நாங்களும் ஒரு நேரம் குடிச்சு இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்ததுனால தூக்கி வீசிட்டு வீசினே கலட்டிச்சு ஒரு தட்ட எடுத்து போ சும்மா கொடுத்துட்டு அந்தந்த சேத்திரத்தில் என்ன நீர் கிடைக்கிறதோ அந்த நீரை வந்து காய்ச்சி ஆற வைத்து ஒரு மண்பானை விட்டு அந்த நீரை குளிர்ந்ததாக வேண்டுமா குளிர்ந்த நீர் சூடாக வேண்டுமானால் ஒரு பாத்திரத்தில் விட்டு அந்த பாத்திரத்தில் இருந்து நாம் பருகி கொண்டு உணவு பயன்படுத்த சமைக்க நோய் என்பது எதிர்ப்பு சக்திகள் அனைத்தும் அந்த மண்ணியல் வாயிலாக கிடைத்த உப்புக்களும் அதற்கு தாதுகளும் 
திருச்சியது மாம்பழத்தினுடைய சுவையை உணர்ந்த முதலில் பிராணம் என்பது ஐம்பது சதவீதமான பிராண உணவு என்பது சொன்னது போல தாய் வளர்த்தது பாதி தண்ணி வளர்த்தது நீதி என்பது போல நமது நீர் ஆதாரங்கள் நம்மை வளம் செய்தன அது கிடைக்காத போதுதான் நிலத்தடி நீரை நாம் தேர்வு தேர்வு செய்ய முடியும் பதினாறு வகையான நீர் உண்டு அருவி நீர் மலை நீர் காற்று நீர் சுனை நீர் குளத்து நீர் ஆற்று நீர் குட்டை நீர் ஏரி நீர் எப்படி பதினாறு வகையா பிடிச்சிருக்கேன் கடல் நீர் ஒவ்வொரு நீருக்கும் ஒரு சத்து உண்டு அதில் அதிகமாக குட்டை குளம் என்று சொல்லப்படுகிற இடங்களில் தான் அதிகப்படியான காந்த இறுக்கம் என்பது இருக்கும் ஓடுகின்ற நீரில் ஆற்றின் நீரில் காந்த நீரில் காந்த மின்னாற்றல் தான் அதிகப்படியாக இருக்குமே என்று அவற்றினுடைய காந்த தத்துவம் குறைவாக இருக்கும் காந்த தத்துவம் முழுக்க அந்த மண்ணில் கீழே படிந்திருக்கக்கூடிய பூமியில் தான் இருக்கும் அதனால தான் அந்த வாச அந்த பக்கவாதம் வர்றவங்களுக்கு நாங்கள்லாம் சில நேரம் என்ன செய்வோம்னா ஓடுற தண்ணியில அதிகமா குளிச்சுக்கலான்னு சொல்லும் போதே ஒரு ஒரு மாசம்லாம் உங்க சொந்த ஊர்ல இருந்தா இப்போ ஒரு முல்லையாறு எந்த ஊர்ல சுருளியாறு இந்த பக்கம் சதுரகிரியில இருக்கிறது தாமிரபரணி எதுல இருந்தாலும் ஓடுற தண்ணியில அதாவது பாய்கின்ற நீரில் அருவி நீர் அதுல குளிச்சாலே பக்கவாதம் வராது வாயு என்பது கலைப்ப இந்த கலைக்கப்படுகின்ற நெறிமுறை இவ்வளவு விஷயங்களையும் வாழ்க்கையின் ஆதாரத்துவத்தோடு நோய் வராமல் இருப்பதற்காக எவற்றையெல்லாம் பயன்படுத்த வேண்டும் எப்படியெல்லாம் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக அந்தந்த இயல்பு கேற்றவாறு தன் வளத்தை இயற்கையோடு தன் வளத்தை வாங்கி அருளிய அந்த வசந்தத்தை அனுபவித்ததனால் அனுமதித்ததனால் அவனுடைய வாழ்க்கை நன்றாக இருந்தது மெட்ராப இந்த உணவு முறையே உண்ணும் உணவு முறையே சூரிய உதயத்திலிருந்து அஸ்தமனத்திற்குள் உண்டு விடு அதுக்கப்புறம் அந்த மெலட்ரோனின் சுரக்காது செரிமானம் ஆகாது இரவில் உண்ணாதுன்னு சொன்னா இன்னைக்கு பூரா சாப்ட்வேர் இன்ஜினியர்ஸ் ஏன் சில மருத்துவர்கள் கூட இரவும் போல தூக்கி மாறி வேலை பார்க்கக்கூடிய நம்ம மனித இனங்கள் முரண் முன்னுக்கு முரணாக செய்கின்ற அத்தனை விஷயங்களுக்குமே அதற்கான தண்டனையை அனுபவித்துக் கொண்டு குளுக்கோஸ் குளுக்கோலைனாக சுற்றி கொண்டு என்ன ஆகுது டயபெட்டிக் பிரச்சனை எனக்கு சுகர் இருக்கு ப்ரெஷர் இருக்கு சூரிய கதிர்வீச்சில் அந்த கதிர்காமத்தினுடைய ஈர்ப்பினால் செறிவூட்டுவதனால் கிடைக்கின்ற உணவு ஐம்பது சதவீதம் காற்று அது நாற்பது முப்பது இதை பற்றி நம்ம பல விதங்களில் பருவகாலத்தை கேட்டவாறு ரேசிய மாறும் அதை நான் அப்புறமே தனியா ஒரு சார்ட்டை தர்றேன் அப்புறம் நம்ம சாப்பிட்ற உணவு பழங்கள் அஹ் அதுல இயற்கையான அஹ் குளுக்கோஸ் இயற்கையான நெறிமுறை உள்ள போது அவைகள் என்னவாக இருக்கிறது நமக்கு இத்தனை பர்சன்டேஜ் பத்து பர்சன்டேஜ் வெறும் அஞ்சு பர்சன்டேஜ் தான் அரிசியை எடுத்து நம்ம சமைத்து சூடாக்கி பதத்தை பதார்த்தமாக மாற்றி காரசாரமாக மசாலா சேர்த்து நாம் உண்ணும் போது அவற்றுடைய செறிவூட்டும் நெறிமுறை நமது உடலுக்கு ஊன் என்னும் உற்பதமாக இருக்கின்ற காமேஸ்வர மாதேஸ்வர தத்துவத்திற்கேற்றவாறு உணர்ச்சி விகிதமாய் தானியங்களையும் மற்றவைகளையும் நாம் பயன்படுத்தி சேகரித்து கர்ப்பமூட்டிய இந்த காலங்களில் காய வைத்து ஒழுங்குபடுத்தி சேகரித்த கர்ப்ப விகிதிகளுக்கான நெறிமுறையோர் கர்ப்ப மருந்து உணவுகளாக பதங்களாக வைத்து மருந்துகளாகவும் சேகரித்து நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்போ இந்த வாஸ்து நெறிமுறை உண்ணும் உணவும் உடுக்கும் உடையிலும் இருக்கும் இருப்பிடத்திற்கு ஏற்றவாறு மனிதன் தன்னுடைய அஹ் வாழ்விற்கான ஆதாரங்கள் இருக்கின்ற இடமாக நீர்நிலையை ஒட்டிய பகுதிகளில் தன்னுடைய வாழ்வியல் நெறிமுறையை அஹ் குடிசை முன்றையான இன்னைக்கு கூட கன்னியாகுமரி கேந்திராவில அந்த வகுப்பு நடந்து கொண்டே இருக்கிறது ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷமா அது இதை பற்றிய அந்த சென்று வருவதற்கு புரிய சுடாத செங்கல்ல ட்ரெடிஷனல் ஆர்கிடெக்சரல் அப்படின்னு சொல்லி அந்த அற்புதமான ஒரு மனையை மனை வளத்தை ஆரோக்கியத்தை தருகின்ற நெறிமுறையை அங்கு செய்து காட்டி அந்த கட்டடங்களில் தான் தங்க வைத்து அந்த பாடமே நடத்துகிறார்கள் வர்ம சுச்சரர் கன்னியாகுமரி கேந்திரா நார்த் டெப்ல இதை நான் அங்கு பயின்றதால் மாணவன் என்ற நெறிமுறையில் அவற்றை நான் பகிரங்கமாக வெளிப்படுத்த பெருமை தான் இவ்வாறு 
இயற்கையோடு இயற்கையாக வாழ்வதற்கான தேடலை மீண்டும் நாம் தேடி செல்லும் போது இன்னும் கேரளாவில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவன் இயற்கை மீது ஒருபோதும் வாழ்வது தவறுகள் இல்லை அதே அஹ் ஓடு இன்று வரை நம்மள ஓடு போட்ட வீடுனாலே கௌரவ குறைச்சலா நினைக்கிறோம் அந்த தட்டோடுகள் இன்று வரை ஓடு போட்ட வீடு என்பது அங்கு நிறைய அறிவு அதே போல பூரை வேய்ந்தது தர்பைகளை இன்று நம்ம ஆர்டிபிஷியலா இன்னைக்கு பழைய வீடு பழைய சோறு பழைய கஞ்சின்னு இன்னைக்கு நானூறு ரூபாய் கொடுத்து யூஎஸ்ல அறிமுகம் படுத்தி வாங்கினது போல அவன் காட்டின அவனுடைய வித்தை நினைச்சு நம்ம அதை பெருமையா நினைச்சு இன்னைக்கு நம்ம ஆமோதிக்கிறோம் அது போல நமது கந்தை கந்தையானாலும் கசக்கி கட்டுன்ற ரகசியத்தை எல்லாம் மறந்து தவறாடையெல்லாம் துறந்து இந்த பிஹெச்சுக்கு இந்த வெயிலுக்கு இது கேட்டவாறு நம்ம தேகமும் செவன் லேயர் ஆஃப் ஸ்கின் அந்த பிஹெச்சு கேட்டவாறு நமது ஆடையே உடுத்தாமலேயே நமக்கு எந்த வித காரண காரியத்துக்கும் எந்த நோயும் வருவதில்லை கொரோனா காலங்களில் அதிகப்படியான இந்த உடை மாற்றங்கள் ஏசியிலே ஒர்க் பண்ணவங்களுக்கு தான் அதிகப்படியான கொரோனா அஃபெக்ட் ஆகி அந்த பேண்டமிக் பீரியட்ல இறப்புகள் அதிகமாக உழைக்காம வெறும் மூளையை மட்டும் பயன்படுத்தி அந்த சிபியு அப்படிங்கிற அரசியத்தை வச்சுக்கிட்டு மானிட்டரை மட்டும் பார்த்து 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 கீபோர்டை தட்டி சம்பாரிச்சு என்ன செய்ய பிசா கட்டும் பர்கரு ஆர்டிபிஷியல் ஃபுட்டு இயற்கை உணவுக்கு போக அது இன்னும் இப்போ மாறிட்டாங்க நிறைய அந்த நாள் ஏற்பட்ட விளைவுகள் ஒரு முப்பது வருட தாக்கங்கள் அதன் பால் ஏற்பட்ட மரபியல் மாற்றங்கள் கூட நடந்தேறியிருக்கிறது இன்னைக்கு பாதி பேருக்கு குழந்தை இல்லை யாருக்கு நான் ஒரு மருத்துவராக நான் பயணப்பட்ட காலங்களில் குழந்தையின்மை என்று வருகிறாங்கன்னா அதிகப்படியா இந்த அட்ராக்ஷன் செடுக்ஷன் அது எல்லாம் புரியாத விஷயமாக இன்று வரை அந்த ஃப்ரீசர் ஏசியில சிக்கி ஏசியிலே ஒர்க் பண்ணதுனால அந்த சொல்லக்கூடாது இதெல்லாம் வந்து அந்த செரட்டோனின் அந்த டொபமின்ல சுரக்கவே இல்லாத அளவிற்கு அவருடைய மைண்ட் ஃபுல்லா எலக்ட்ரான்ஸ் கண்களின் வாயிலாக கண்ணிமை ரகசியத்தில் அந்த மந்திர காலத்தில இருந்து பூரா அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் கூட புடிங்கி எடுத்துரு நாமுமே அதிகப்படியா இந்த இந்த செல்போனை பார்த்துக்கிட்டே இருந்து அப்படியே வெளியில பாத்தீங்கன்னா கண்ணு ஒவ்வொன்றும் ரெண்டு ரெண்டா தெரியும் அப்போ இன்ஃப யூவி ரேஸ்க்கும் இன்ஃப்ரா ரெட்டு ரெட்டுக்கும் அல்ட்ரா வேவ்ஸ்குள்ள இருக்கக்கூடிய ரகசியங்களுக்கும் எவ்வளவு வித்தியாசம் இருக்கு பாரு நெருக்கி நம்ம வந்து நம்மளுடைய ஆபத்தை நாமளே விலை கொடுத்து தேடி கொண்டு விட்டோம் தற்காத்துக் கொள்பவர்களுக்கு மட்டும் ஒரு சில பேருக்கு பயணங்கள் இருந்தாலும் எல்லோரும் நமது உடன் பிறப்புகளே எல்லா உயிர்களும் இன்பற்றிருப்பதே இல்லாமல் வேறென்றும் அறியேன் பராபரமே என்று சொன்ன இந்த சித்தாந்த வாக்கு சித்தாந்த பயணத்தில் இருப்போம் என்றால் நம்மால் முடிந்தவரை ஒரு நாலாயிரம் பேரை திருத்தவில்லை என்றாலும் நாலாயிரம் பேரை நாம் செறிவூட்டி காக்கவில்லை என்றும் நாற்பது பேரையனையும் காப்போம் என்பதுதான் நமக்கு நோக்கமாக இருக்கிறது அதுதான் ஈசத்துவம் படைப்பின் நோக்கம் நம்மால் நாலு பேருக்கு நல்லது செய்யும் நம்முடன் இருப்பவர்களுக்கு அதை உணர்த்தும் அதுதான் குரு அந்த குருதான் அந்த முருகு வடிவு இவ்வாறாக நமது பயணங்கள் வெகு சிறப்பாக நாம் பயணித்தாலும் மண்ணியல் வளநலத்தை பற்றி இவ்வளவு நேரம் பேசணும் விண்ணியல் ரகசியத்தை இனி ஆரம்பிச்சுக்கோம் ஓரளவுக்கு இத சிம்பிளா முடிச்சுக்கலாம் பின்னாடி அந்த வாஸ்து கட்டமைப்பு அந்த அக்னி மூளை ஆஹ் ஆகினயம்னா என்ன ஈசானம்னா என்ன ஆஹ் நைவு நெருதி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கன்னி மூளைனா என்ன வாய்வியம்னா என்ன இதை எப்படியெல்லாம் பிரிக்க வேண்டும் வாசல் எப்படியெல்லாம் இருக்க வேண்டும் எந்த வளம் சிறப்பாக இருக்கிறது என்பதை திரு சுருங்க சொல்லி அதற்கான மனையடி நெறிமுறையில் நம்ம அங்கலச்ச கால் ஜான் அளவுகளில் எப்படி எல்லாம் கொடுக்க வேண்டும் என்பதை ஒரு ஒரு ஜெனோகிராம் ஒரு விதமான வரைபட திட்டத்தின் கூடிய அளவீடுகளின் வாயிலாகவும் முறையான நெறிமுறையை அந்த அளவியல் நீட்டல் அளவு முகத்தல் அளவு என்ற நெறிமுறையோடு கூடிய இயற்கணிதனுடைய நெறிமுறையோடு சில அளவியல்கள் கர்ப்ப சூத்திரங்கள் குறுக்களவுகள் நெற்றளவுகள் உயரங்கள் நமக்கான எக்கோன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பேசுகின்ற பேச்சில் வந்து அது அதிர்வலைகள் எப்படி பேசுவதற்கு நானூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு ஹெட்ஸ்ல வந்து நாம் பேசுகிறது அதே அறையிலேயே எவ்வித பேதமும் இன்றாமல் எக்கோன்னு சொல்றோம் இல்லையா அது இல்லாம அது நம்ம விட்டு நேரடியாக இயல்பாய் வந்து சேர்கிறது ஏன் அவ்விடத்தில் பேசினால் அந்த பேச்சு புறம் சிதறுகிறது அந்த ஒளி நாதம் எப்படி சிதறடிக்கப்படுகிறது காந்தவியல் எப்படி சிதறடிக்கப்படுகிறது அவற்றை எப்படி ஈசானை வளத்திலிருந்து பெறுவது 
பூமியினுடைய கர்ப்ப சூத்திரத்திலிருந்து எப்படி பிரம்ம வளத்திலிருந்து மேல் நோக்கி காந்த வளத்தை நாம் செறிவிட்டு மையத்தில் வைப்பது இதுதான் அந்த வாஸ்து பண்ணுகின்ற வாஸ்து கொழுப்புச்சி நெறிமுறை அவற்றுக்கு பின்னாடி அந்த அளவீடுகளோடு அடுத்த வகுப்பில் சொல்லுவோம் விண்ணியல் வாஸ்து என்றால் என்ன அதுதான் அங்கிருந்துதான் படைக்கப்பட்டது இந்த பூமி அப்போ இந்த சூரியன் சூழலார் மண்டலம் ஆரம்பத்திலிருந்து பேசணும்னா அந்த ஆதியிலிருந்து தொடங்கும் சரி அது அது அப்புறம் இன்னொரு காலத்தில் பேசுவோம் இந்த சரம் என்னும் சூத்திரத்தில் அந்த சூரியகாந்த புயலும் சந்திரகாந்த நெறிமுறையும் சூரியகாந்தத்திலிருந்து கீழே புவனத்தை நோக்கிய இந்த கதிர்வீச்சுக்கள் எந்த கோரையில் எப்படியெல்லாம் அந்த சூரிய உதயத்தை தான் நாம் மையப்படுத்தி சூரிய உதயத்திலிருந்து எப்படியெல்லாம் நமக்கு நன்மை விளைவிக்கிறது என்பதை உணர்ந்து அந்த அகசு வேலையில் பிரகசு வேலையில் இருக்கக்கூடிய ரகசியத்தை கொண்டு இந்த அயன சயன நெறிமுறையில் உதிராயண தட்சிணாயண காலங்களாகவும் வகுத்து அவற்றை நாம் திங்கள் மாதங்களாகவும் பிரித்து அவற்றில் பதினை திதி என்னும் பதினைந்து பட்சங்களாகவும் வளர்வுரை தேய்வுரை சந்திரகாந்த சூரியகாந்த நெறிமுறைக்கான இணக்கங்களை நாம் இரவு பகலில் பெறுகின்ற அந்த ஒளியியல் வாஸ்து நெறிமுறையும் காந்தவியல் தத்துவங்களும் அதில் இருக்கிற கரணங்களும் செடிகள் கொடிகள் விவசாயம் செய்து வஸ்துக்கள் வாழ்வதற்கான அர்த்த சூத்திரங்களை அனைத்தும் கர்ண விதிகளாகவும் யோக சூத்திரங்களாகவும் ஏகமா இருக்கின்ற ஒரு கிரகத்திற்காக படைக்கப்பட்ட அந்த நெறிமுறையில் நமக்கான நெறிமுறை என்ன என்பதை உணர்ந்து இந்த ஒளியியல் பூர்வமான வாஸ்துகளமும் சப்த நாதத்திற்குண்டான நாதமில்லா நாதத்தில் இருக்கின்ற அந்த பிரணவத்திற்கான வாஸ்துவளமும் கர்ணவத்திற்கான நெறிமுறையில் இயக்க விருத்தத்திற்கான பீஜங்களும் பெயர் நாம் அடுகிறோம் அல்லவா காமாட்சி இல்லம் இது சுந்தர பவனம் அதற்கு காரணம் நிறைய எல்லா சேத்திரங்களில் இருக்க கோயில்களுக்கும் அந்த பேர்நாம விடுவதற்கும் அந்த வாஸ்து கட்டமைப்புகளுக்கும் வித்தியாசம் காரண காரியங்களுக்காக சிருஷ்டிக்கப்பட்ட சாரஸ்வரியத்தின் விஸ்வகர்மியமே இந்த புவனத்தினுடைய தத்துவம் விஸ்வகர்மியம் தான் வாஸ்து இந்த சாரஸ்வதி நெறிமுறையில் இருக்கக்கூடிய லட்சணங்கள் உள்ளே இருக்கக்கூடிய சூத்திர வரையறை தான் பெருநெறிவுடைய அனந்த நெறிமுறை இதுதான் சிற்ப கல்பம் என்னும் சூத்திர வரையறை சித்திர வரையறை இந்த ஆர்ட் ஆஃப் டிவைன் தான் வாழ்வியல் ஆதாரத்திற்கான இருப்பிடமும் அதற்கான இலக்குவமும் இலக்கணத்திற்கான பேரானந்த வீடு பேர் அடைகின்ற சாந்த சொரூபம் ஒரு முரணுக்கு அப்பாற்பட்டு இயல்புக்கு அப்பாற்பட்டு முரணாக இருக்கின்ற அந்த அங்க அளவுகள் ஜீவகாந்த நெறிமுறை நம்மை குறையை ஏற்படுத்தி செய்யும் என்றால் ரோக வளமும் ருண வளமும் ருணம் என்றால் கடன் எதையாவது ஒன்றை நாம் இழந்து கொண்டே இருக்கின்ற அந்த சக்தி இழப்பு என்பது ஏற்பட்டு கொண்டே இருக்கும் இதற்கு முக்கிய காரணம் விண்ணில் இருக்கக்கூடிய பருவ காலத்திற்கு ஏற்றவாறு நிலத்தை சேர்வு செய்வது குறிஞ்சும் உள்ள மருதம் நெய்தல் பாலையை தேர்வு செய்த தீர்க்காம்ச அச்சாம்சத்திற்கு ஏற்றவாறு நமது கட்டமைப்பும் தேர்வு செய்கின்ற உடல் இயக்கத்திற்கான காமீக விருத்தத்திற்கான நெறிமுறை வேடந்தாங்களை நோக்கி ஏன் பறவைகள் வருகிறது என்றால் உணர்ச்சிக்கு புரிந்து கொள்ளுங்கள் ஒரு பச்சிகள் என்பது ஒவ்வொரு பருவ காலத்திற்கு ஏற்றவாறு எந்த காலத்தில் பச்சிகள் என்பது கூடு கட்டுகின்றன என்பதை புரிந்து செய்ய வேண்டும் ஆனால் மனிதனுக்கு எல்லாமும் வேண்டும் புரிகிறது ஆனால் இந்த உடை உணவு உடை இருப்பிடம் என்னும் ஒழுக்கம் என்பது நிரந்தரமாக நிதானமாக முன்னோர் வகுத்த ப பயணம் தன்னை செம்பையனை செய்தால் மூன்று தலைமுறைக்கு முன்னே தாத்தா கட்டிய வீடு என்று பெருமைப்படுத்த அளவிற்கு அவ்விடத்தில் இது பல்கலைக்கழகம் என்னும் சொல்லுற அளவுக்கு அந்த இல்லறமும் நல்லறமும் ஆகியிருக்கின்ற அந்த வாக்கு அந்த குடும்ப வளம் பாரம்பரியம் பரம்பரை சூத்திரங்கள் நரம்பரை சூத்திரமாக ஆதார விருத்தத்தில் அதல விதல லோகத்திலும் கூட ஆனந்த விருத்தத்தை தருகின்ற அற்புதமான அண்டர் கிரவுண்ட் ப்ராசஸ் அதுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய எலிவேஷன் எலிவேஷன் இருக்கக்கூடிய போட்டிகோ அதுல இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் காம்பவுண்ட் அதுல இருக்கக்கூடிய தாவர வளம் எந்தெந்த செடிகளை எப்படி நட வேண்டும் ஈசானத்தில் எந்தவித பாரமும் வைக்கக்கூடாது கண்ணியில் ஏன் இருட்டாக இருக்க வேண்டும் எப்படி சேமிக்க வேண்டும் எப்படி என்பதை பிண்ட விஸ்தமாக சேத்திர விருத்தமாக பாவிப்பது அனைத்துமே உடலிலும் இருக்கக்கூடிய உடலியல் வாஸ்து என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது 
பன்னிரண்டு ராஜ்ய மண்டலங்கள் எவ்வாறு அமைக்கப்பட்டிருக்கு என்பதை அங்கலட்சண வாஸ்து நெறிமுறையை ஒரு பாடத்திட்டமாகவே வகுத்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு என்சான் உடம்புக்கு சிரசிய பிரதானம் இது வெற்றிகள் அது சரிசாண்டல் எது வெற்றிகள் வெற்றிகள் சென்ஸ் ஆஃப் அந்த டிராவலிங் புறம் பார்த்தீங்கன்னா சுற்றுவட்ட பாதையை மையம் கொண்டு இருந்திருக்கும் அவங்களை சிரசை நமது உட அமைப்பு பார்த்தீங்கன்னா காலிலிருந்து பாதம் வரை டைனமிக் சென்ஸ் ஆகி பாத தொடை வரை அதற்கு மேல இருக்க முண்டம் அனைத்தும் வெற்றிகளாக நேராக எலும்புகின்ற ஆதார விருத்தமாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆதார வாஸ்து நெறிமுறை ஆதாரங்கள் எப்படி இயங்குகிறது தெரியுமா நேற்று கூட ஐயா அவங்க பேசணும்னு வந்தாங்க அந்த நேரம் நான் பேச முடியல ஏனென்றால் ஃபீட்பேக் கொடுக்கறதுனால அந்த இடத்த என்னால் டைம் எடுக்க முடியல ஆனால் கண்டிப்பான முறையில மூலாதாரம் நான்கு இதழ்களை கொண்ட மூலாதாரம் துவங்குகின்ற லயம் கிளாக் வைஸ்ல தொடங்கி அதே போல எட்டு மாதிரி அந்த பக்கம் திரும்பும் போது எதிர்விதத்தில் ஆன்டி சைக்கிள்ல சுவாதிஸ்தானம் இயங்கும் அதை சுற்றிய எலக்ட்ரான்கள் பரவும் அதுக்கப்புறம் அது மீண்டும் மணிப்பூரகத்தை எட்டும் போது அதற்கு எதிர் திசையில் சென்றுதான் சேரும் அனாத அனாதி என்று வரும்போது அது நீட்ரல் ஆயிரும் மேல் இருக்கக்கூடிய ஆதாரத்திலிருந்து பிரபஞ்சத்திலிருந்து ஐந்து ஆதாரங்கள் இயங்கி சகசராத்தின் வழியாக இயங்கி நம்ம சிரசுக்குள் பத்தாவது வாசலுக்குள் என்றாகி அது என்ன செய்யும்னா ஆக்னியில முதலில் தொடங்குவது இட இடம் வளம் சுற்றிய ரகசியத்தோடு கூடிய பிரபஞ்ச ஆற்றல் நம் சிந்தையில் வந்து பர்வதத்தில் வந்து நிற்கும் இடம் திருஞ்சி விசுக்தி என்று சொல்லப்படுகின்ற அவற்றோடு இணைவதற்கு வளம் சுற்றிய நிலையில் கீழே இறங்கும் போதுதான் வாய் என்னும் வாயிலாக இப்ப நாம் பேசிக்கிட்டு இருக்கிற வாயிலாக பிராணம் சென்று சென்று துரிதப்பட்டு நம்மை அந்த இயங்குகின்ற சக்கரத்தை மேலும் இயக்கி இயங்குகின்ற பிராண கர்ப்பமாக அவற்றை இயக்கி அனாதி என்னும் தத்துவத்தோடு இணைக்கின்ற நெறிமுறையில் ஒரு வளம் சுற்றும் ஒரு இளம் சுற்றும் சேர்ந்து இயங்குகின்ற அற்புத நிலையைத்தான் என்னவாக கொடுத்திருக்காங்க கைலாய பருவத சூத்திர வித்தம் பிரதோஷ வளம் என்று சொல்லி ஒரு சூத்திரமே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது வரையறையில் அது கூட இடையில வாட்ஸ்அப்ல நிறைய வந்துச்சு அதற்கான காரணம் அப்பிரதட்சம் அப்பிரதட்சம் என்னும் இயக்க விருத்தத்தில் கூடிய நந்திய வாசல் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு அங்கலட்சண நெறிமுறையோடு கூடிய இந்த வாஸ்து வளம் அண்டத்தில் காண்பவை பிண்டத்தில் காண் என்பது போல நமது சகசராத்திற்கு மேல இருக்கக்கூடிய ஐந்து ஆதாரங்களில் கேதாரத்திலிருந்து நேற்று நான் சொன்னது போல கேந்தாரத்திலிருந்து மூலாதாரம் வரை மீண்டும் சூட்சும் ஆதாரம் ஒன்று இருக்கிறது இவைகள் எல்லாம் கலந்து கர்ணவியல் தத்துவத்தில் இரு கைகளால் செய்கின்ற கைங்கரியங்கள் விருத்தங்களும் கால்கள் என்று சொல்லப்படுகின்ற இயங்குகின்ற ஸ்தர விருத்தங்களோடு கூடிய அந்த பக்குவமும் ரிவர்சிபிள் இவை பாத தியானம் என்றே கூட புத்திஸ் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒரு ஸ்டெப் பின்னாடி எடுக்கிறது அப்புறம் திருப்பி ஒரு மூணு ஸ்டெப் முன்னாடி போறது அப்புறம் பின்னாடி ஒரு ஸ்டெப் போறது இதைத்தான் நம்ம சங்கீதத்திலே கூட சரீதின்னு சொல்றோம் இல்லையா அந்த அந்த சாய வரிசையில் ஆரோக்கணம் ஆரோக்கணத்திற்கும் அதற்கான கீழ்நிலை விருத்தத்திற்கும் எவ்வளவு எல்லா சூத்திரங்களும் மனித வளத்திற்கு முன்னோடியாக தமிழ் மருத்துவமும் தமிழில் கொடுத்த தமிழில் கொடுக்கப்பட்ட இயலிசை நாடகத்தில் இருக்கக்கூடிய லட்சிய போக்கும் அதில் இருக்கக்கூடிய ரகசியங்களும் பெருமைப்படத்தக்கது மட்டுமல்ல பிரபஞ்சத்தையே திரும்பி பார்க்க வைக்கின்ற ஆதாரம் அதைத்தான் மோடி ஜி அவர்கள் கூட நமது பிரதமர் என்று வைத்துக் கொள்வோம் கட்சி சார்ந்தல்ல மிக அற்புதமான ஆள பிரபஞ்சத்திற்கே பண்பாட்டை வெளிப்படுத்திய பண்பாட்டு நெறிமுறை உணர்த்திய தமிழ் மொழி தமிழ் மரபு என்றார் அவற்றை நாம் சொல்லும் போது இம்மண்ணில் இருந்து அவற்றை பகிரும் போது நாமும் அந்த வம்ச வழியில் இருக்கிறோம் என்றால் பெருமைப்படத்தானே வேண்டும் இவ்வாறு கிரகங்கள் வந்து தோற்ற பிழையில் வக்ரதேவி ஆகும் போதோ அவற்றினுடைய தோற்ற பிழையில் இருக்கக்கூடிய சமான விருத்தங்கள் இந்த கதி மதி சதி ரகசியங்கள் எப்படி எல்லாம் ஏற்படுகிறது சதி என்றால் அப்பப்போது ஏற்படும் இப்ப பூகம்பம் ஏற்படுவது போல ஏற்படுகிற நிலைகள் அது நாம பாதி ஏற்படுத்துவது இயற்கையே தாங்க முடியாது தானாக பிள்ளைங்களை செய்தது கதி கொடுக்கப்பட்ட நியமம் இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் மலை பகுதி குறிஞ்சி என்றால் இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் மலையும் மலை சார்ந்த பகுதி கதி மதியினால் அங்கேயும் நான் தொங்கு பாலம் கட்டுவேன் நான் பல அடுக்கு மாடிகளை மண்ண கல்ல பூர வெட்டி எடுத்து அந்த பாறைக்கு மேலேயே நான் அடுக்குவேன்னா அது ஒரு விதமான காந்த சரிவுகளை ஏற்படுத்தும் போது காந்த சலனங்களை ஏற்படும் போது எத்துக்குவாக்கு வரத்தான் செய்யும் மண் சரிவு ஏற்படத்தான் செய்யும் இவையெல்லாம் உணர்ந்து நாம் 
இயற்கை வளத்தோடு இந்த லட்சண பொருத்தத்தோடு கூடிய எந்த காரண காரியத்திற்காக மனம் லயிக்கிறதோ அதற்கான தேர்வு இன்பங்களை தேர்வு செய்து வாழ்வியல் நெறிமுறையோடு கூடிய ஆனந்தம் நமக்கு என்ன வேண்டுமோ அடுத்தவன் கார் வாங்கிட்டா நம்ம கார் வாங்க முடியும் ஓட்ட தெரிஞ்சாதானே கார் வாங்க முடியும் அவர் ஓட்ட தெரியும் கார் வாங்க முடியும் அப்ப ஓட்டி பழகிக்கோங்க அது விதி அது அமைப்பு இருந்தால் அதே போல நடக்கலாம் இல்லைன்னா டிரைவர் போட்டு ஓட்டணும் சம்பளம் கொடுக்கணும் அது போல நாம் எப்படி படைக்கப்பட்டோமோ எதற்காக படைக்கப்பட்டோமோ அந்த வேலையை ஒழுங்காக இயல்பாக ஏற்றுக்கொண்டு வாழ்ந்தோம் என்றால் அந்த நாள் அந்த பயணம் அந்த பிறவி முழுக்கவே ஆனந்தம் என்பது எப்பொழுதுமே நிலைத்திருக்கும் ஒருபோதும் இந்த ஆனந்தம் என்பதை நாம் இழந்து விடாமல் ஜீவானந்தத்தை நாம் இதழிக்க நாமே நாம் தொலைத்த போதுதான் இந்த ரோக விருத்தங்கள் வேதமைகள் மாடலேஷன் ஆஃப் டிமாடலேஷன் உடைப்பது மாற்றுவது ஜென்னலை மாத்தி வச்சா சரியா போயிருமா வரையறை இப்படித்தான் இவ்வாறாக கொடுக்கப்பட்ட இந்த பயணத்தை நாடகத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு வந்த நாடக நடிகர்களாக நாம் வாடகை வீடு என்னும் இந்த சரீரத்தை எடுத்திருப்போம் என்றால் அதை நல்ல சுண்ணம் அடித்து நல்ல மொழுகி கழிவுகளை வெளியேற்றி வாதம் பித்தம் கம்பம் என்று சொல்லப்படுகின்ற நெறிமுறையோடு மூன்று பங்கு வாதம் இரண்டு பங்கு பித்தம் அரை பங்கு கால் பங்கு கபம் என்பது இது உடலுக்கான பிராணிகளுக்கான நெறிமுறையை பிரபஞ்சத்திற்கான பித்தம் எவ்வளவு இருக்கிறது முக்கால் பங்கும் கால் பங்கு அரை பங்கு பாதமும் கால் பங்கு கபமும் இருக்கின்ற இந்த பிரணவத்தினுடைய சூத்திர வரையறையை காந்த உயர் வரையறையை உணர்ந்து முறையோடு ஏற்றுக்கொண்டு பயணப்பட்டால் இந்த எழுவத்தி இரண்டாயிரம் நாடிகளினுடைய சல்லி நாடிகளினுடைய ரகசியங்கள் இந்த தச நாடிகளால் கட்டுப்பட்டு மெரிடியன் சென்ஸ் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட்ல முக்குண ஆளுமை நாடிகள் என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த ஜிங்கல் சென்ஸ் ஆஃப் அந்த நாடிகளோடு நிலைநிறுத்திய சமானம் கிடைக்கும் என்றால் அகப்பஞ்சமம் பிரபஞ்சம் ஏற்றியாகி நாம் எப்பொழுதும் சரீரத்தை அழியா பொருளாக இதெல்லாம் தெரியாம நான் சமாதி அடைகிறேன் மரணம் இல்லா பெருவாழ்வு வாருங்கள் அதற்கு வாருங்கள் எங்களோடு வாருங்கள் தாடிய வளர்ந்தல் மீசை எடுங்கள் மீசையை வைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்ன கூற்று அடிப்படை பிரபஞ்சத்தினுடைய இயற்கையே புரியாத மூடர்கள் வழங்குகின்ற சாத்தானும் வேதம் போதுங்கிறது சரியா தேர் இந்த கழிவு எந்த ஜீவராசிகளும் எதையுமே முக்தி அடையாமல் இல்லை எல்லா ஜீவ அதனாலதான் இறைவன்ட வந்து பாம்பு கீழே இருக்கும் மயில் மேல இருக்கும் முருகன் மேல இருப்பார் சேவலும் இருக்கும் இப்ப எல்லா ஜீவராசிகளும் முக்தி இருக்கு நீ ஏன் ஆர்டிபிஷியலா அதை தேடுற அமைதியா இருந்தீங்கன்னா தானா கிடைக்கும் என்பது குருமார்கள் கொடுக்க வேண்டிய சத்திய விருத்தம் இவன் சர்குருவாக வேண்டும் இவன் குருவாக வேண்டும் என்பதற்காக தீட்சை வாங்கி அதை வாங்கிக்க சொத்தபுரம் பிடுங்கி பிச்சை எடுத்து கடைசியில அவனை மென்டலாக்கி மொட்டை அடிச்சு பழகக்கூடாத பழக்கங்களை பழக்கி விட்டு செய்யக்கூடாதது இல்லாதெல்லாம் செய்ய செய்து ஏன் இந்த மாய கூத்தில் வந்து இப்படி இருக்கிறாங்க அப்படின்னா யாரும் புது புதுசா இனிமேல் கோயில் கட்ட வேணாம் இருக்கிற கோயில போகும் அந்த கோயில ஒழுங்கா மூன்று வேலை முக்கால பூஜை செய்து ஆறு கால பூஜை செய்து முறையான சிவநெறியை ஒளியேற்றுகின்ற நெறிமுறையை மட்டும் அதாவது நாதவிந்து கலாதி நமோ நம வேத மந்திர சொரூபா நமோ நம எப்படி அழகா பாடியிருக்கார் நாதவிந்து கலாதி நமோ நமன்னா அந்த தேவ மணி மணி இருக்கு இல்லையா அந்த மணி ஆற்றுறது கோயில் இருக்கக்கூடிய நாதங்கள் மிருகங்கள் தேவ இசை கைலாய வாத்தியங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா அந்த முறையான வாத்தியங்களை வாசித்து வேத மந்திர சொரூபா அந்த மந்திரத்தால் இருக்கின்ற சொரூபத்தை ஜோதி 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 மயம் ஜோதி 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 செய்யும்னு தீபத்தை ஆராத்தியா காட்டி ஒளியும் சவுண்ட் அண்ட் லைட் எனர்ஜியும் காந்தவியல் தத்துவமுமே இது நிலையானது என்பதை உணர்த்தி அவர் முக்தி என்னும் நிலையை அந்த இன்லைட்மெண்ட் ஸ்டேட்டஸ் உணர்ந்து அவர் பாடி இருந்துக்கலாம் இதை உணருங்கள் இயல்பாக இருங்கள் உங்களுக்கென்று யாரும் சுட்டு காட்டாத வித்தையெல்லாம் சொல்ல வேண்டாம் இன்னைக்கு ஏமாத்திரம் நிறைய இருக்கிறதுனால அறிந்து புரிந்து அகமறிந்து புறமறிந்து அவருடைய ஈர்ப்பு தத்துவங்கள் ஒவ்வொருவரும் குருவே ஒரு நாய்க்குட்டி ஒன்று விஷயத்தை உணர்த்ததுன்னா அதுவும் குருவே 
ஒரு குழந்தை ஒன்றை சொல்கிறது என்றால் உணர்த்துகிறார்கள் அதுவும் குருவி இதை காரண குருக்களாக நான் சிவகுருவை மட்டும் எண்ணி இந்த பெரிய புராணம் நிறைய திருமந்திரங்கள் இவற்றிலாம் உரைத்ததை நாம் உணர்ந்து புரிந்து தெளிந்து அவற்றின் வாழ் வாழ்வியிலே நமக்கு தெரிந்த விஷயப்படி நாம் தான் காலேறி படியில் நிலையை கொண்டு நாம் உயர வேண்டும் என்று யாரும் சுற்றுச்சென்ற மோட்டத்துக்கு செல்லவே அனுப்பும் தன்மாத்திரை தான் உணர்ந்து தன்மா தன் நிலையை தன் கண்டறிந்தால் மட்டுமே அது வீடு வேறு தத்துவத்திற்கான விடயமாக இருக்கும் தசவாசல் தனக்கான வாசல் என்பதை நாம் ஒருபோதும் மறந்துவிடக்கூடாது அது அடுத்தவர்களுக்கு வாசல் அல்ல நாம் உழைந்து வெளியே போய் வெளியே வருவதற்கு பன்னெண்டாவது வாசல் அப்புறம் நிறைய இருக்கக்கூடிய காலாங்கிசைகள்லாம் எளி வச்சாங்கன்னா எனக்கு புரியுதுன்னா என்ன நான் உணர்ந்திருக்கேன் நான் ஈஸியா பேசுறேன் புரியலைன்னா விட்டுருங்க நீங்க எனக்கு மேல இதுக்கு மேல தெரியுதுன்னா அது அணர்ந்து உணர்ந்து மற்றவர்களுக்கு செப்புவீங்கள் அந்த கதைக்கின்ற ரகசியம் செப்புவித்தலும் தான் உண்மையான ரகசியம் ஆனால் அதில் உணர்ந்து அவரவர் களம் கொள்வது அதிசூட்சும ரகசியமான நெறிமுறை நன்றி வாஸ்து வளத்தை பற்றி பிரபஞ்சத்தோடு நாம் கலந்து கொண்ட இந்த நெறிமுறைகள் இயல்பாய் வாழ்வதும் அங்கலட்சண நெறிமுறைகளும் விரல் அளவுகளும் ஜான் என்னும் உளம் என்னும் சொல்லுகின்ற அளவைகளும் நம் உடலில் என்சான் உடம்புக்கு சிரசை பிரதானம் என்னும் அளவுகளும் ஒவ்வொரு அளவுகளும் அங்கலட்சண எப்படி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு தெரியுமா நமது கண்களில் உள்ள சுண்டு விரலின் அளவுதான் நம்மளுடைய எஸ்பிளின் இருக்க வேண்டும் அதனுடைய இத்தனை கவுண்டிங் டைம்ஸ் மெசர்மெண்ட்ல இருக்கு உண்மைதான் உடலில் உள்ள ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு அளவைகளினுடைய பெருக்க அளவுகள் நான்கு அந்த அளவு எவ்வளவு இருக்கோ அதுல இருந்து நான்காக பெருக்கப்பட்டால் அந்த அளவு தன்மையில தான் அந்த லங்ஸ் இருக்கும் நான்கு பதினாறு என்ற அளவு இது ஒரு சூத்திர அங்கலட்சணத்தின் அக அகலட்சண நெறிமுறையை அந்த நூல் அளவிலால் அளவிடுவோம் இதெல்லாம் வந்து போகர் முக்கோண சக்கரத்துல நூல் அளவுகள் அளப்பது அஹ் கால் விரல்களின் கொண்ட பாதத்தை கொண்ட நெறிமுறைகள் இயக்க சக்தியினுடைய இயக்க பிரமாணங்கள் நம்மளுடைய இயக்க கர்ணங்களுக்கு ஏற்ற டைனமிக் சென்ஸ் எப்படி எல்லாம் இருக்கும் துரிதப்படும் என்பதை நம்மளுடைய கைகள் கால்கள் இயக்க வருத்தங்களில் நிலைத்த நீர் பாவத்தால் நம் கழுத்துகளை திருப்தி செய்கின்ற வாசி நெறிமுறையில் சொல்கின்ற கல்ப விருத்தங்கள் அதில் இருக்கக்கூடிய வட்டக்கோண தடவல் ஐங்கோண தடவல் அருங்கோண தடவல் நெறிமுறையில் பருமத்தில் சொல்லப்பட்ட இருபத்தி நம்பர் சூத்திரத்தில் சொல்லப்பட்ட ஒரு சூட்சுமங்கள் இவை எல்லாம் விளையாட்டுக்காக சொல்லவில்லை இதை புரிந்து படிப்பதற்கே ஜென்மங்கள் நாம் தேட வேண்டியது நன்றி இந்த அழகுகள் நமக்கு என்னென்ன பலன்களை தரும் இதை எவற்றையெல்லாம் நாம் இயல்பாக கொண்டு செல்லலாம் இந்த ஒளியில் வர்ம வள நெறியில் இருக்கக்கூடிய ம மர்ம சூத்திரங்கள் என்ன இது மாயம் என்னும் சொல்லுகின்ற ரகசியங்கள் மனம் சார்ந்த விஷயங்கள் இருக்கிறதா அந்த பிளாக் அண்ட் ஐட் பிளாக் மேஜிக் அண்ட் ஒயிட் மேஜிக் சொல்லக்கூடிய பிளாக் ஹோல் ஆக்டிவிட்டி ஒயிட் ஹோல் நேச்சர்ஸ் ஆஃப் அக்யூரசி ஹோம் ஹோல் நேச்சர்ஸ் ஆஃப் பிரபஞ்சத்தின் பிறந்த விதானம் இவைகள் அனைத்தும் எப்படி இருக்க வேண்டும் அதுதான் பிற நபம் பிற நபம் என்னும் ஓம் அந்த பதினொன்னு தான் ஓம் பிற நபம் என்பது கரநபம் ஓம் என்னும் ரகசியத்தை கொடுக்கப்படுகிறது அறநபம் ஆம் என்னும் சொல்லும் அந்த பெண்மையுடைத்த விசபத்துவம் இவரெல்லாம் அவற்றை கணித வயிலாக சொல்லப்பட்ட குறுக்கங்கள் உயிர் குறில் நெறிகள் இருக்கக்கூடிய லட்சணங்கள் அந்த நான்கு அர்த்த கர்ணங்கள் இவைகளுக்கெல்லாம் இங்கெல்லாம் ஆதாரசுறுதியாக நம் உடலில் இருக்கிறது அவை எப்படி நமக்கு சரியான தேர்வு நிலை பெற்ற ஈர்ப்பு பரல் என்னும் சொல்லும் கணிதவியலில் கிழக்கு தெற்கு மேற்கு வடக்கு என்னும் அந்த கிழக்கு திசை பரல் அதிகமாக இருந்தால் மண்டலங்கள் ஒவ்வொன்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதாவது சரராசிகள் பூரா என்னவா சரம் என்று சொல்லப்பட்ட மேசம் சிரம் என்று சொல்லப்பட்ட விஷவ சிம்மம் தனுர் என்று சொல்லப்பட்ட உபயம் இந்த மூன்றும் கலந்த ஏகமாயிருக்கின்ற அது அந்த திசைக்கு பேர் கிழக்கு என்ற பொருள் அடுத்து தெற்கு ரிஷபம் கன்னி மகரம் அது வந்து எப்படி இருக்கும்னா தெற்கு திசையினுடைய பரல்களை காட்டும் இவ்வாறு நான்கு திசைகளும் எட்டு திசைகளுக்கும் பரல்கள் உணர்ந்து அந்த திசையில் வாயிலை அமைத்து அந்த வாயில் உள்ள தலைவாசல் அஹ் புறவாசல் அதில் இருக்க காந்தயங்கள் ஈர்ப்பில் இருந்து பெறுகின்ற சூரிய காந்த கா நட்சத்திர காந்த பரல்களின் வாயிலாக நம் வளமும் நலமும் நன்றாக இருக்கும் என்ற பரல் கணிதம் உணர்ந்து சட்பலத்தின் வாயிலாக முழுமையாக சட்பலத்தை திக்பலம் சேத்திர பலம் என்று சொல்லுகிறோம் அல்லவா 
அவையெல்லாம் முழுமையாக அறிந்து அதன் வாயில கணக்கீடுகளை கொண்டு வாழ்வதற்கு இயற்கையே கொடுத்த பெரிய கணிதவையல் அந்த நிபுணர்கள் நமது சித்தாந்த சித்தர்களுடைய வரையறைகள் இவற்றை உணர்ந்து அந்த இயல்புக்கு ஏற்றவாறு நாம் எளிமையாக அப்படி பெட்ரூம் பச்சம் வேண்டிய அது போல ஒரு அடக்கமாக இருக்க வேண்டும் என்பது சமையலறையும் அந்த பாத்ரூம் கழிவறையும் நீதி பகுதி விஸ்தானமாக இருக்க வேண்டும் இவ்வாறெல்லாம் ஏன் கொடுக்கப்பட்டது வளம்பெருத்த விசாலங்கள் இடம்பெருத்த விசாலங்கள் இந்த விசாலத்தில் இருக்கக்கூடிய விசேடனங்கள் இவையெல்லாம் பெறும் பயணத்தில் கர்ப்பசூத்திரங்களாக அளவீடுகளாக எலிவேசன் உயர உயரம் நீல அகலங்கள் அந்த இடத்திற்கான எத்தூர்க்குன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த வேலைகளை எவ்வளவு தூரம் பவுண்டேஷன் கரெக்டாக செய்து அதற்கு இருக்கிற சக்கர வியூகங்கள் நிர்மாணிக்கப்பட்ட அந்த சக்கர மைய கர்ப்பத்திலிருந்து கோயிலில் கலசம் வைப்பது போலவே வீட்டிலும் அதே போல கலசங்களை வைத்து பிரபஞ்ச ஆற்றலை மண்ணுக்குள் சென்று செலுத்துகின்ற விருச்சங்களை ஒன்று சேர்த்து கலச நெறிமுறையோடு கூடிய இடி காந்தி எல்லாம் வைத்து ஆனந்தமான காந்தவியலை சொர்க்க வாசல் சொர்க்கமாக நாம் ஒரு திட்டமிட்டு ஒரு சிறிய மனையை ஏற்படுத்தி கொண்டாலே போதுமான என்பதை சொல்லி இந்த வாஸ்து வல்லநலம் இந்த வளநலத்திற்காக தான் தோன்றது வாஸ்து பற்றி நிறைய குறிப்பீடுகள் மனையடி சாஸ்திரங்கள் நிறைய இருந்தாலும் நாம் அவற்றை சிறப்பாக பயிர்வோம் அவர் இந்த அளவீடுகளும் உத்தமமே என்பதை நூலளவு மொழியளவு முள அளவு கையளவு கணு அளவு பாத அளவு நம்மளுடைய அங்கலட்சணத்தினுடைய முண்ட அளவு இவை எல்லாம் உணர்ந்து அதற்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம இட வள நெறிமுறையை யாரும் இவற்றை உரைக்கவில்லை நான் உரைக்க வேண்டும் என்பதற்காக இந்த வாஸ்துவை இப்பொழுது நான் எடுத்திருக்கிறேன் இந்த தீர்க்க கணிதத்தை நாம் செவ்வையாக பயன்படுத்தினோம் என்றால் முறையான கற்றில் எந்த மரத்தில் செய்ய வேண்டும் எந்தெந்த மரம் யார் யாருக்கு உகந்தது அந்த மரத்தில் தூங்கினால் தான் முக்தி அடைய முடியும் இழுப்பை தேவதாறு இந்த மாதிரி மரங்கள்லாம் ஏன் கோயில்ல வந்து அந்த பல்லக்கு செய்தாங்க நாம் ஏன் கற்றில் மரத்தில் தேக்கு மற்ற மரங்கள்ல செய்யணும் இல்ல நமக்கும் இழுப்பை சரிதானா ஒரு ஈசி சேர் ஒரு சேர் செஞ்சா எது இப்படி எந்த மரத்துல செய்யணும் இதுக்கெல்லாம் ஒழுங்குமுறையான சில ஆயுதங்கள் சில முறையான பிடிகள் இவையெல்லாம் எப்படி அவற்றை அங்க அளவு லட்சணங்களோடு செய்து கருவிகளாகவும் பயன்படுத்தினார்கள் என்று உணர்ந்தால் இந்த வளநலம் வாஸ்து வளம் நமக்கு ஏற்பட கொடுக்கப்பட்ட வரப்பிரசாதனை என்று சொல்லி நேரம் கலு கருவி இன்னொரு வய வகுப்பில் திறம்பட சிறுமையாக செம்மையாக அவற்றை நாம் உரைப்போம் என்று சொல்லி உங்களுடைய கருத்துக்களுக்கும் உங்களுடைய கேள்விகளுக்கும் ஆயத்தமாகிறேன் நன்றி வணக்கம் 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 ஐயா சொல்லுங்க ஐயா ஐயா ரொம்ப அருமையா இருந்தது ஐயா நிறைய விஷயங்கள் உணர்த்தினீங்க நன்றி ஐயா சித்தேஸ்வரன் ஐயா சங்கர் ஐயா நாகஜோதிமா நீங்க மூணு பேர் மூணு பேர் இருக்கீங்க என்ன சந்தேகம் என்ன கேட்கலாம் சித்தேஸ்வரன் ஐயா ஐயா வணக்கம் ஐயா சொல்லுங்க எல்லாமே அவரே பேசிட்டாரு இப்ப என்னுடைய கருத்துக்கள் என்ன அப்படின்னா அவர் சொல்லிட்டாரு எல்லாமே ஐயா எல்லாம் விரிவாக சொல்லிட்டாரு அழகா சொன்னாரு சமையலறையும் கழிவறையும் அடக்கமா இருக்கணும் அப்படின்னாரு ஏன்னா ஒரு குடும்பத்தின் ஆரோக்கியம் அங்கதான் ஆரம்பம் ஆகுது இந்த ரெண்டு இடத்துலயும் அது அவ்வளவு விஸ்தீரணம் தேவையில்லை ஆனா அது வந்து சுத்தமா இருக்கணும் இது ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது இன்னைக்கு எங்க போனாலும் வீட்டை பெருசா கட்டணும்ன்றாங்க ஆனா வீட்டுக்குள்ள பார்த்தா ஒரு ரெண்டு பேரும் தான் இருக்கிறாங்க நாலு படுக்கு ஏறை மூணு படுக்கு ஏறை எனக்கு எனக்கு புரியல எதுக்குன்னு எனக்கு புரியல அதாவது அதுவும் பக்கத்துல யாராவது இருக்காங்களா பசங்க அப்படின்னா எல்லாமே மூவாயிரம் மைல் நாலாயிரம் மைல் ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் மைல் தூரம் எல்லாமே வெளியேதான் இருக்காங்க என்றோ ஒரு நாள் வருவதற்கு இவர்கள் இவ்வளவு செஞ்சு வச்சுட்டு இருக்காங்க ஆனா இவ்வளவு தேவையா நமக்கு வந்து இருக்கிறதுக்கு சுதந்திரமா இருக்கிறதுக்கு நமக்கு சொந்த வீடு ஒண்ணு வேணும் காற்று ஆரம்பித்த சுதந்திரம் எல்லாத்துலயும் நமக்கு வந்து இருக்கணும் ஆனா இந்த வாஸ்து அப்படிங்கறத இந்தியாவில மட்டும் பாக்குறாங்களா இல்ல சீனால பாக்குறாங்க ரைட் 
ஆனா இதை பார்க்க நாடுகளும் இருக்கின்றன அவைகள் வளங்களுடனே இருக்கின்றன என்பதை நாம் மறுக்க முடியாது இந்த மாதிரி ஒரு சயின்ஸ் இருக்குன்னு தெரியாத கூட நாடுகள் இருக்கு மக்கள் இருக்கிறாங்க அவர்கள் வளர்ந்த நாடுகளில் கீழே வராங்க இப்ப வளர்ச்சி அப்படி அப்படின்றது பார்த்தா ஒரு வீட்டினுடைய வளர்ச்சி தான் ஒரு ஒவ்வொரு தனி மனிதனின் வளர்ச்சி ஒரு நாட்டின் வளர்ச்சி ஒரு ஊரின் வளர்ச்சி ஒரு பெரிய நகரத்தின் வளர்ச்சி எல்லாமே ஒவ்வொரு தனி மனிதனை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய விஷயம் தான் பட் இன்னைக்கு இந்த வாஸ்து சாஸ்திரம் அப்படிங்கிறது வந்து இப்ப பத்து இருபது முப்பது வருடங்களாகத்தான் அது வந்து மிகப்பெரிய மீடியா வந்ததுக்கு அப்புறம் பிரபலமா பேசப்படுது அதற்கு முன்ன பாத்தீங்கன்னா கோயில் மட்டும்தான் ஆகம சாஸ்திரப்படி இது இது இப்படி இருக்கணும் இந்த அங்க லட்சணம் இப்படி இருக்கணும் இந்த உருவம் இந்த சிலைகள் இந்த இடத்துல இருக்கணும் இந்த அளவுல இருக்கணும் அப்படிங்கறது வந்து நூலாள சொன்னார் ஈவன் நம்ம உடம்புல அமைந்திருக்கக்கூடிய உடல் உறுப்புகள் பஞ்சேந்திரியங்கள் எல்லாமே வந்து நூல் அளவின் பிரகாரமே ஒரு கணித சாஸ்திரத்தின் அடிப்படையில் இறைவினால் படைக்கப்பட்டிருக்கிறது இது வந்து அந்த அந்த சாஸ்திரம் தெரிஞ்சவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் தலையின் உற்றளவு எவ்வளவு உடல்ல இருக்கிற கையின் முழங்கைக்கு மேலங்கைக்கு கீழ் முழங்காலுக்கு கீழ் முழங்காய்க்கு முழங்காலுக்கு மேல் இது எல்லாமே அவரவர்களுடைய விரலின் அடிப்படையில் இத்தனை நூல் அல்லது இத்தனை அகலம் என்று சொல்லி வரையறுத்து வச்சிருப்பாங்க வர்ம சாஸ்திரத்துல ரொம்ப கிளியரா சொல்லுவாங்க இது இத்தனை நூல் அளவுல இருக்கு இந்த புள்ளி இந்த வருமா இத வந்து எப்படி இயக்கணும் இது இந்த இடத்துல இருந்து இவ்வளவு தூரத்துல இருக்கு இந்த நூத்தி எட்டு வர்ம புள்ளிகள்ல வந்து தொடுவரும் தொண்ணூறு சேர்த்து நூத்தி எட்டு இதை வந்து ஆனா நம்ம இப்ப எதையுமே நம்ம அதெல்லாம் அளவு வச்சு பாக்குறது நம்ம பேசுறது கூட அளந்து பாக்குறது இல்ல எதையுமே சாப்பிடறது இல்லையும் அளவு கிடையாது தூங்கணுமா அதுலயும் ஒரு நியதி கிடையாது அதே மாதிரி பெரிய பெரிய வீடு பெரிய பெரிய கட்டில் பெரிய பெரிய ரூம் ஐயா சொன்ன மாதிரி இந்த மாதிரி எல்லாமே ஒரு வரையறைக்கு இல்லாம நம்ம கிட்ட பணம் இருக்கிறதுக்காக என்ன வேணா செய்யலாம் அப்படிங்கிற இப்ப ஒரு அழகான ஒரு விஷயம் சொன்னார் ஒவ்வொருத்தரும் கோயில கட்டுறங்க எதுக்கு எனக்கு தெரியல உண்மை இருக்கிற கோயில பராமரிங்க ஒழுங்கா எத்தனையோ கோயிலை பராமரிக்க முடியாம கிடையாது ஆயிரக்கணக்கான வருடங்களுக்கு முன் அழகாக பவர்ஃபுல்லா கட்டப்பட்ட கோயில்கள் எல்லாம் இன்னைக்கு வந்து கவனிப்பா இல்லாம கிடக்கும் புதுசா நமக்கு எதுக்கு கோயில் இருக்கிற கோயில வளப்படுத்தும் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு கோயில் கட்டணும் அதுக்கு நாம வந்து தர்ம கட்டாவா இருக்கணும் அப்படிங்கறதுலாம் வந்து தவறான ஒரு செயல் தவறான எண்ணம் தவறான ஒரு முயற்சி அது இருக்கிற கோயில வந்து ஒழுங்கா பராமரிச்சு அதை பார்த்தா போதும் அந்த மாதிரி கோயில் இனிமே நம்ம கட்ட முடியுமா தஞ்சாவூர் கோயில் யாரால கட்ட முடியுமா எத்தனாயிரம் கோடி போட்டு சிலையை கட்டுறான் இந்த சிலையை பட்டினா அந்த சிலையை கட்டினா அந்த தலைவர் சிலையை கட்டினா ஆனால் ஒரு கோயிலை கட்டமைப்பதற்கான எந்த முயற்சியிலும் எந்த அரசுமோ தனியாரோ ஈடுபடுவதில்லை வடநாட்டில் ஒரு சிலர் கட்டுறாங்க மார்பிள் சிலையை கட்டுறாங்க ஒரு சில பெரிய பணக்காரர்கள் ஆனால் நம்ம தென்னிந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மாதிரி கோயில்கள் வந்து ஒரு நெல்லையப்பர் கோயிலோ ஒரு தஞ்சாவூர் கோயிலையோ அல்லது சுசீந்திரம் கோயில் ஈவன் ராமேஸ்வரம் கோயில் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கலை நயம் மட்டும் இல்ல கணக்குடன் கூடிய வாஸ்தாஸ்திர பிரகாரம் இந்த இடத்துல இந்த கோயில் இப்படிதான் இந்த அளவுல தான் இருக்கணும் இந்த அமைப்புல தான் இருக்கணும் அப்படிங்கறத பார்த்து கட்டணதுனாலதான் இன்னைக்கு அதெல்லாம் வந்து காலம் கடந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் இந்த கோயில் எல்லாம் சோ அந்த மாதிரி கோயில எடுத்து கட்டுறனா பரவாயில்ல நானும் கோயில் கட்டுறேன் ஏதோ ஒண்ணு கட்டிட்டு கல்லையும் சிமெண்ட்டையும் காங்கிரீட் மலைகளை உருவாக்குவது இப்ப துருக்கியில பாருங்க எவ்வளவு அழிவு ஆனா எத்தனை நலனெடுக்கும் வந்தாலும் இந்த கோயில்களுக்கு ஏதாவது ஒரு சின்ன பின்னமாக ஏற்படுகிறதா என்றால் இல்லை காரணம் அந்த கட்டுமானம் அந்த கணக்கு அவர்களுடைய விஞ்ஞானம் அவங்க எல்லாம் எந்த காலேஜில் போய் படிச்சாங்க எப்படி அவங்க எல்லாம் அதெல்லாம் கட்டினாங்க அந்த அந்த பொருளை தேர்ந்தெடுப்பதிலிருந்து அதை வந்து செதுக்கி உருவாக்கி உருகொடுப்பதிலிருந்து அதை கட்டி சரியான சரியான கோணத்தில் சரியான அளவில் சரியான உயரம் நீட்டாகலங்களில் அதை அமைச்சு ஒரு அழகான ஒரு பினிஷிங் கொடுக்குறாங்க அது யாரால செய்ய முடியும் நம்மளால ஒரு வீடு கட்டினாவே ஆயிரத்து தப்போட கட்டுறாங்க சொல்றாரு இடிச்சிரா மாத்திரான் இடிக்கிறான் கட்டுறான் பணத்துல இருக்கிறது பணத்தை தான் இழக்கிறானே ஒளியா அவன் நிம்மதி இழக்கிறானே ஒளியா அவனுக்கு திரும்ப இழந்துதான் கிடைக்குதா அப்படின்னா சொல்ல முடியாது அவன் சொன்னாதான் தெரியும் நமக்கு சார் நான் எத்தனையோ செஞ்சு பார்த்துட்டேன் எத்தனையோ மாத்தி பார்த்துட்டேன் இவன் சொன்னதும் செஞ்சேன் அவன் சொன்னதும் செஞ்சேன் எனக்கு தெரிஞ்சதும் செஞ்சு ஆனா ஒண்ணுமே நடக்கல அங்க என்ன ஒரு விஷயம் சூக்கும் மறைஞ்சு இருக்கிறது என்ன தவறு நடந்திருக்கிறது சரி செய்ய முடியாத தவறுகளை யாராலையும் சரி செய்ய முடியாது இறைவன் அவனுக்கு விதித்தது அதுதான் அதனால் அது சரி செய்வதை விட்டுட்டு சரியா இருக்கிறதுக்கு மாறிக்கிறது வந்து திருச்சியல்தான் அதனால இது மாதிரி நிறைய விஷயங்களை வந்து குமரேசங்க அடிச்சு 
அவருக்கு தெரிஞ்சு அந்த அத்தனை சாஸ்திரங்கள் இருந்தும் அவர் சும்மா அப்படியே அப்படியே மடைந்திருந்த வெள்ளமாய் கொற்றாரு நம்ம அழதான் முடியல ஐயர் இவர் நேற்று இவர் சொன்னார் ஆஹ் அவர் நம்ம திருப்பூர்காரர் இந்த மாதிரி அவர் சொல்ற அனைத்தையும் எங்களால் கொள்ள முடியவில்லை என்றால் கூட ஒரு சிலது எங்களால் உள்வாங்கி கொள்ள முடிகிறது பட் அதுல இருக்கிற சில விஷயங்களை வந்து நம்ம தேடி பார்க்கணும் அதை கடந்து போயிட கூடாது அவர் தெரிஞ்சுட்டு சொல்றாரு அப்படிங்கறது இப்ப நம்ம அவரு மட்டும் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டாரு அவருக்கு மட்டும் எப்படி கிடைச்சிருக்கு இதெல்லாம் அவருக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்றதுதான் அவருக்கு கிடைச்சிருக்கு அதுல முயற்சி ஒண்ணு இன்ட்ரெஸ்ட் ஒண்ணு ஆர்வம் இதெல்லாம் இருக்கணும் அதே சமயத்துல நாம் நினைத்ததை எண்ணத்தை நாம் நிறைவேற்றுறது இறைவனுடைய செய்ய யாராருக்கு என்ன எப்ப எவ்வளவு கொடுக்கணும் எந்த இடத்துல கொடுக்கணும் எல்லாமே அவரு தான் முடிவு பண்ணுவார் நம்மளுடைய முயற்சி நிறைய நேரத்துல வந்து வீணா தான் போகும் ஸோ அதனால இறைவன் கிட்ட அவ்வளவு பொறுப்பையும் இந்த பிரபஞ்சத்திட்ட அவ்வளவு பொறுப்பையும் விட்டு இந்த வாஸ்து போன்ற பல்வேறு கலைகளை இந்த தளத்தில் கற்றுக் கொள்வதற்கு பலரும் வர வேண்டும் அதை தெரிஞ்சுக்கணும் அதன் மூலம் பயன்பெற வேண்டும் என்பது என்னுடைய நோக்கமும் கூட குமரேசன் ஐயா மாதிரி ஒரு வல்லுநர்கள் கண்டிப்பா வந்து நம்ம கிடைக்கப்பட்டது ஒரு பெரிய பாகியம் என்று சொல்லி நம்ம அடுத்தடுத்து இது போல நிறைய கத்துக்குவோம் நிறைய விவாதிப்போம் நிறைய தெரிந்து கொள்வோம் விவாதம்ங்கிறது வந்து வீணா போயிடக்கூடாது அது வந்து ஆரோக்கியமா இருக்கணும் விரோதத்தை வளர்க்கிற விதானம் நமக்கு தேவை ஸோ நம்ம வந்து இது இது போல் பல கலைகளை அமைத்து கொடுத்த ஐயா பாலகிருஷ்ணன் அவர்களுக்கும் நன்றி கூற நல்லது இல்லையா நன்றி இரவு வணக்கம் நன்றி என்ன பேச போறீங்களா குமரேசன் ஐயா எல்லோருக்கும் இரவு வணக்கம் என்று ஆனந்தமாய் அந்த உடலியல் தியானத்தோடு கூடிய ரிலாக்சேஷன் ஆகி சிவானந்தத்தோடு காலை ஒழித்திருக்கும் நன்றி